Cultura entretenida presenta. Cratilo. Hermógenes, Cratilo, Sócrates. Hermógenes signo de interrogación abierta quieres, entonces, que hagamos partícipe también 383 a Sócrates de nuestra conversación? Cratilo si te parece bien. Erm. Sócrates, aquí Cratilo afirma que cada uno de los seres tiene el nombre exacto por naturaleza. No que sea este el nombre que imponen algunos llegando a un acuerdo para nombrar y asignándole una fracción de su propia lengua, sino que todos los hombres, tanto griegos como bárbaros, tienen la misma exactitud en sus nombres. Así que le pregunto si su nombre, Cratilo, responde a la realidad, y contesta que sí. ¿Y cuál es el de Sócrates? Pregunté, Sócrates, me contestó. Entonces, ¿todos los otros hombres tienen también el nombre que damos a cada uno? Y él dijo, no, no. Tu nombre, al menos, no es Hermógenes ni aunque te llame así todo el mundo. 3. Y cuando yo le pregunto ardiendo en deseos de saber qué quiere decir, no me 384 a aclara nada y se muestra irónico conmigo. Simula que él lo tiene bien claro en su mente, como quien conoce el asunto, y que si quisiera hablar claro haría que incluso yo lo admitiera y dijera lo mismo que él dice, con que si fueras capaz de interpretar de algún modo el oráculo de Crátilo, con gusto te escucharía. O todavía mejor, me resultaría aún más agradable saber qué opinas tú mismo sobre la exactitud de los nombres, siempre que lo desees. Sócrates Hermógenes, hijo de Hipónico, dice un antiguo proverbio que es difícil saber cómo es lo bello. Y, desde luego, el conocimiento de los nombres no resulta insignificante. Claro, que si hubiera escuchado ya de labios de Pródico 4, el curso de 50 dragmas que, según este, es la base para la formación del oyente sobre el tema, no habría nada que impidiera que tú conocieras en este instante la verdad sobre la exactitud de los nombres. Pero, hoy por hoy, no he escuchado más que el de una dragma. 5. Por consiguiente ignoro cómo será la verdad sobre tan serio asunto. Con todo, estoy dispuesto a investigarlo en común contigo y con Cratilo. En cuanto a su afirmación de que Hermógenes no es tu verdadero nombre, sospecho es un decir, que está chanceándose, pues tal vez piense que fracasas una y otra vez en tu deseo de poseer riquezas. Es difícil, como decía hace un instante, llegar al conocimiento de tales temas, pero no queda más remedio que ponerlos en el centro e indagar si es como tú dices o como dice Cratilo. Erm. Pues bien, Sócrates, yo, pese a haber dialogado a menudo con este y con muchos otros, no soy capaz de creerme que la exactitud de un nombre sea otra cosa que pacto y consenso. 6. Creo yo, en defecto, que cualquiera que sea el nombre que se le pone a alguien, este es el nombre exacto. Y que si, de nuevo, se le cambia por otro y ya no se llama a aquel como solemos cambiárselo a los esclavos, no es menos exacto ese que le sustituye que el primero. 7. Y es que no tiene cada uno su nombre por naturaleza alguna, sino por convención y hábito de quienes suelen poner nombres. Ahora que si es de cualquier otra forma, Estoy dispuesto a enterarme y escucharlo no solo de labios de Crátilo, sino de cualquier otro. Soc. Hermógenes, puede que, desde luego, digas algo importante. 385 a con que considerémoslo, aquello que se llama a cada cosa es, según tú, el nombre de cada cosa? Erm. Pienso que sí. Soc. Signo de interrogación abierta tanto si se lo llama un particular 8, como una ciudad? Erm. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta como, pues, si yo nombro a cualquier ser, por ejemplo, si a lo que actualmente llamamos hombre lo denomino caballo y a lo que ahora llamamos caballo lo denomino hombre, su nombre será hombre en general y caballo en particular, e inversamente, hombre en particular y caballo en general? ¿Es esto lo que quieres decir? Erm. Pienso que sí. Punto B. Soc. Prosigamos, pues. Dime ahora esto. ¿Hay algo a lo que llamas hablar con verdad y hablar con falsedad? 9. Erm. Desde luego que sí. Soc. Signo de interrogación abierta luego habría un discurso verdadero y otro falso? Erm. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta acaso, pues, ¿será verdadero el que designa a los seres como son, y falso el que los designa como no son? Erm. Sí. Soc. Entonces, ¿Es posible designar mediante el discurso a lo que es y a lo que no es? Erm. Desde luego. Xoc. 
y el discurso verdadero, es acaso verdadero en su totalidad y, en cambio, sus partes no son verdaderas? Erim. No, también lo son sus partes. Sok. Signo de interrogación abierta acaso sus partes grandes son verdaderas y las pequeñas no? ¿O lo son todas? Erim. Todas, creo yo. Sok. Signo de interrogación abierta existe, pues, ¿alguna parte del discurso a la que puedas llamar más pequeña que el nombre? Erim. No. Esta es la más pequeña. Sok. Bien. ¿Acaso el nombre del discurso verdadero recibe una calificación? Erim. Sí. Sok. Verdadero, sin duda, como tú afirmas. Erim. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y la parte del falso es una falsedad. Erim. Así lo afirmo. Sok. Signo de interrogación abierta es posible, entonces, calificar al nombre de falso y verdadero, si también lo hacernos con el discurso. 10. Derm. Signo de interrogación abierta como no. Sok. Signo de interrogación abierta acaso el nombre que cada uno atribuye a un objeto es el nombre de cada objeto. Erim. Sí. Sok. Entonces, también cuantos se atribuyan a cada objeto, todos ellos serán sus nombres y en el momento en que se les atribuye. Erim. Yo desde luego, Sócrates, no conozco para el nombre otra exactitud que esta, el que yo pueda dar a cada cosa un nombre, el que yo haya dispuesto, y que tú puedas darle otro, el que, a tu vez, dispongas. Que de esta forma veo que también en cada una de las ciudades hay nombres distintos para los mismos objetos, tanto para unos griegos a diferencia de otros, como para los griegos a diferencia de los bárbaros. Soc. Signo de exclamación abierta vaya. Veamos entonces, Hermógenes, si también te parece que sucede así con los seres, que su esencia es distinta para cada individuo como mantenía Protágoras 11, al decir que el hombre es la medida de todas las cosas, en el sentido, sin duda, de que tal como 386 a me parecen a mí las cosas, así son para mí, y tal como te parecen a ti, así son para ti, o si crees que los seres tienen una cierta consistencia en su propia esencia. Erim. Ya en otra ocasión, Sócrates, me dejé arrastrar por la incertidumbre a lo que afirma Protágoras. Pero no me parece que sea así del todo. Soc. Signo de interrogación abierta y que, ¿también te has dejado arrastrar a la creencia de que no existe en absoluto ningún hombre vil? B. Erm. Signo de exclamación abierta no, no, por Zeus. Más bien lo he experimentado muchas veces hasta el punto de creer que hay algunos hombres completamente viles y en número elevado. Sok. Signo de interrogación abierta y que, ¿nunca te ha parecido que existen hombres completamente buenos? Erm. Sí, muy pocos. Sok. Signo de interrogación abierta luego te ha parecido que existen? Erm. Sí, sí. Sok. Signo de interrogación abierta ¿cómo, entonces, formulas esto? ¿Acaso que los completamente buenos son completamente sensatos y los completamente viles completamente insensatos? Erm. Tal me parece. Punto C. Sok. Entonces, es posible que unos seamos sensatos y otros insensatos, si Protágoras dijo la verdad y la verdad es que, tal como a cada uno le parecen las cosas, ¿así son? Erm. De ninguna manera. Sok. Esta es, al menos, tu firme creencia que si existen la sensatez y la insensatez, no es en absoluto posible que Protágoras dijera la verdad. Pues, en realidad, uno no sería más sensato que otro si lo que da cada uno le parece es la verdad para cada uno. Erm. Eso es. Soc. Pero tampoco, creo yo, piensas con Eutidemo 12, que todo es igual para todos al mismo tiempo y en todo momento. Pues en este caso tampoco serían unos buenos y otros viles, si la virtud y el vicio fueran iguales para todos y en todo momento. Erm. Es verdad lo que dices. Soc. Por consiguiente, si ni todo es para todos igual al mismo tiempo y en todo momento, ni tampoco cada uno de los seres es distinto e para cada individuo, es evidente que las cosas poseen un ser propio consistente, no tienen relación ni dependencia con nosotros ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser conforme a su naturaleza. 13. Erm. Me parece, Sócrates, que es así. Soc. Signo de interrogación abierta acaso, entonces, 
los seres son así por naturaleza y las acciones, en cambio, no son de la misma forma? ¿O es que las acciones, también ellas, no constituyen una cierta especie dentro de los seres? Erm. Signo de exclamación abierta claro que sí, también ellas. 387 Asoc. Luego las acciones se realizan conforme a su propia naturaleza y no conforme a nuestra opinión. Por ejemplo, si intentamos cortar uno de los seres, ¿acaso habremos de cortar cada cosa tal como queramos y con el instrumento que queramos? O si deseamos cortar cada cosa conforme a la naturaleza del cortar y ser cortado y con el instrumento que le es natural, cortaremos con éxito y lo haremos rectamente, y, por el contrario, si lo hacernos contra la naturaleza, fracasaremos y no conseguiremos nada? Berm. Creo que de esta forma. Sok. Por ende, si también intentamos quemar algo, habrá que quemarlo no conforme a cualquier opinión, sino conforme a la correcta. Y esta es como cada cosa tiene que ser quemada y quemar y con el instrumento apropiado por naturaleza. Erm. Eso es. Sok. Signo de interrogación abierta y no será lo demás de esta forma. Erm. Desde luego. Sok. Pues bien, ¿acaso el hablar no es también una entre las acciones? Erm. Sí. Sok. Entonces, ¿acaso si uno habla como le parece que hay que hablar lo hará correctamente hablando así, o lo hará con más éxito si habla como es natural que las cosas hablen y sean habladas y con su instrumento natural, y, en caso contrario, fracasará y no conseguirá nada? Erm. Me parece tal como dices. Sok. Signo de interrogación abierta y el nombrar no es una parte del hablar? Pues sin duda la gente habla nombrando. Erm. Desde luego que sí. Sok. Signo de interrogación abierta luego también el nombrar es una acción, sí, en verdad, el hablar era una acción en relación con las cosas? Erm. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y nos resultaba evidente que las acciones no tenían relación con nosotros sino que poseían una naturaleza suya propia? Erm. Así es. Sok. Signo de interrogación abierta luego también habrá que nombrar como es natural que las cosas nombren y sean nombradas y con su instrumento natural, y no como nosotros queramos, si es que va a haber algún acuerdo en lo antes dicho. Y, en tal caso, tendremos éxito y nombraremos, y, en caso contrario, ¿no? Erm. Claro. Sok. Veamos, pues. Lo que teníamos que cortar decíamos que había que cortarlo con algo? Erm. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y lo que había que tejer había que tejerlo con algo? Y lo que había que taladrar, había que taladrarlo con algo? Erm. Desde luego. Sok. Y, entonces, lo que había que nombrar, había que nombrarlo con algo? Erm. Así es. Tricentésima octogésima octava. Sok. Signo de interrogación abierta y qué sería aquello con lo que habría que taladrar? Erm. El taladro. Sok. Signo de interrogación abierta y qué aquello con lo que habría que tejer? Erm. La lanzadera. Sok. Signo de interrogación abierta y qué aquello con lo que habría que nombrar? Erm. El nombre. Sok. Dices bien. Luego también el nombre es un cierto instrumento. Erm. Desde luego. Sok. Entonces, si yo preguntara, ¿qué instrumento es la lanzadera? ¿No es aquello con lo que tejemos? Erm. Sí. Sok. Y cuando tejemos, 14, ¿qué hacemos? ¿No separamos la trama de la urdimbre cuando se hallan entremezcladas? Erm. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta acaso también sobre el taladro podrás decir lo mismo que sobre los demás objetos? Erm. Desde luego. Sok. Ahora bien, ¿puedes decir lo mismo también sobre el nombre? ¿Qué hacernos cuando nombramos con el nombre en calidad de instrumento? Erm. No sé decirte. Sok. Signo de interrogación abierta acaso, en realidad, ¿no nos enseñamos algo recíprocamente y distinguimos las cosas tal como son? Erm. Desde luego. Sok. Entonces, ¿el nombre es un cierto instrumento para enseñar y distinguir la esencia? como la lanzadera lo es del tejido. Erm. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta la lanzadera es para tejer. Erm. Signo de interrogación abierta como no. Sok. Por consiguiente, 
un tejedor se servirá bien de la lanzadera y bien quiere decir conforme al oficio de tejer guión. Por su parte, un enseñante 15, se servirá bien 16, del nombre, y bien quiere decir conforme al oficio de enseñar. Erim. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta de quién es la obra de la que se servirá bien el tejedor cuando se sirva de la lanzadera? Erim. Del carpintero. Soc. Signo de interrogación abierta de cualquier carpintero, o del que conoce el oficio. Erim. Del que conoce el oficio. Soc. Signo de interrogación abierta y de quién es la obra de la que se servirá bien el taladrador cuando se sirva del taladro? Erim. Del herrero. Soc. Ahora bien, de cualquier herrero, o del que conoce el oficio. Erim. Del que conoce el oficio. Soc. Bien. ¿Y de quién es la obra de la que se servirá el enseñante cuando se sirva del nombre? Erim. Tampoco sé decirte eso. Soc. Signo de interrogación abierta tampoco puedes decirme, al menos, ¿quién nos proporciona los nombres de los que nos servimos? Erim. Ciertamente, no. Soc. Signo de interrogación abierta ¿no crees tú que quien nos los proporciona es el uso? 17. Erim. Así parece. Soc. Entonces, ¿el enseñante se servirá de la obra del legislador cuando se sirva del nombre? Erim. Creo que sí. Soc. Signo de interrogación abierta y ¿crees tú que cualquier hombre es legislador? ¿O el que conoce el oficio? Erim. El que conoce el oficio. Soc. Por consiguiente, Hermógenes, no es cosa de cualquier hombre el imponer nombres, sino de un nominador, y este es, según 389 aparece, el legislador, el cual, desde luego, es entre los hombres el más escaso de los artesanos. Erim. Tal parece. Soc. Prosigamos, pues. Considera en qué se fija el legislador para imponer los nombres, y parte, en tu examen, de lo que antes dijimos. ¿En qué se fija el carpintero para fabricar la lanzadera? ¿No será en lo que es tal como para tejer por naturaleza? 18. Erim. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta y que, si se le rompe la lanzadera mientras la fabrica, volverá a fabricar otra fijándose en la que está rota, o en aquella forma conforme a la cual ya fabricaba la que rompió. Erim. En esta última, creo yo. Soc. Signo de interrogación abierta tendríamos entonces todo el derecho de llamarla la lanzadera en sí. Erim. Así lo creo yo. Soc. Por consiguiente, cuando se precise fabricar una lanzadera para un manto fino o grueso, de lino o de lana, o de cualquier otra calidad, han de tener todas la forma de lanzadera y hay que aplicar a cada instrumento 19, la forma natural que es mejor para cada objeto. Erim. Sí. Soc. Y lo mismo. Por supuesto, en lo que respecta a los demás instrumentos, hay que encontrar la forma de instrumento adecuada por naturaleza para cada cosa y aplicarla a la materia de la que se fabrica el instrumento, pero no como uno quiera, sino como es natural. Pues hay que saber aplicar al hierro, según parece, la forma de taladro naturalmente apropiada para cada objeto. Erm. Por supuesto. Soc. Y a la madera la forma de lanzadera naturalmente apropiada para cada objeto. Erm. Eso es. Zoc. Y es que, según parece, a cada forma de tejido le corresponde por naturaleza una lanzadera, etc. Erim. Sí. Zoc. Entonces, excelente amigo, también nuestro legislador tiene que saber aplicar a los sonidos y a las sílabas el nombre naturalmente adecuado para cada objeto. Tiene que fijarse en lo que es el nombre en sí para formar e imponer todos los nombres, si es que quiere ser un legítimo impositor de nombres. Y si cada legislador no opera sobre las mismas sílabas, no hay que ignorar esto, tampoco todos los herreros se operan sobre el mismo hierro cuando fabrican el mismo instrumento con el mismo fin, 20, sin embargo, mientras apliquen la misma forma, aunque sea en otro hierro, el instrumento será correcto por más que se haga aquí o en tierra bárbara, ¿no es así? Tricentésima nonagésima. Erm. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta pensarás. Entonces, que tanto el legislador de aquí como el de los bárbaros, mientras apliquen la forma del nombre que conviene a cada uno en cualquier tipo de sílabas, pensarás que el legislador de aquí no es peor que el de cualquier otro sitio? Erm. Desde luego. Soc. Pues bien, 
¿Quién es el que va a juzgar si se encuentra en cualquier clase de madera la forma adecuada de lanzadera? El fabricante, el carpintero el que la va a utilizar, el tejedor. Erim. Es más razonable, Sócrates, que sea el que la va a utilizar. Soc. Signo de interrogación abierta y ¿Quién es el que va a utilizar la obra del fabricante de liras? ¿No es acaso el que tiene la habilidad de dirigir mejor al operario y juzgar si, una vez fabricada, ¿Está bien fabricada o no? Erm. Desde luego. Sok. Signo de interrogación abierta y quién es? Erm. El citarista. Sek. Signo de interrogación abierta y quién con el constructor de navíos? Erm. El piloto. C. Sok. Signo de interrogación abierta y quién podría dirigir mejor la obra del legislador y juzgarla, una vez realizada? Tanto aquí como entre los bárbaros, ¿no será el que la va a utilizar? Erim. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y no es este el que sabe preguntar? Erim. Desde luego. Sok. Signo de interrogación abierta y también responder? Erim. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y al que sabe preguntar y responder lo llamas tú otra cosa que dialéctico? Erim. No, eso mismo. Zoc. Por consiguiente, la obra del carpintero es construir un timón bajo la dirección del piloto, si es que ha de ser bueno el timón. Erm. Signo de exclamación abierta claro. Zoc. Y la del legislador, según parece, construir el nombre bajo la dirección del dialéctico, si es que los nombres han de estar bien puestos. Erm. Eso es. Zoc. Puede entonces, Hermógenes, que no sea banal, como tú crees la imposición de nombres, ni obra de hombres pulgares o de cualesquiera hombres. Con que Crátilo tiene razón cuando afirma que las cosas tienen el nombre por naturaleza y que el artesano de los nombres no es cualquiera, sino solo aquel que se fija en el nombre que cada cosa tiene por naturaleza y es capaz de aplicar su forma tanto a las letras como a las sílabas. Erm. No sé, Sócrates, ¿cómo habré de oponerme a lo que dices? Con todo, quizá no sea fácil dejarse convencer tan de repente. Creo 391 a que me convencerías mejor si me mostraras cuál es la exactitud natural del nombre que tú sostienes. Soc. Yo, por mi parte, mi feliz Hermógenes, no sostengo ninguna. Sin duda has olvidado lo que te dije poco antes, que no sabía pero lo indagaría contigo. Y ahora, de nuestra indagación, la tuya y la mía, resulta ya claro, contra nuestra primera idea, por lo menos esto que el nombre tiene por naturaleza una cierta exactitud y que no es obra de cualquier hombre el saber imponerlo bien a cualquier cosa. ¿No es así? Erm. Desde luego. Sok. Entonces hay que investigar lo que sigue a esto si es que en verdad tienes ansias de saberlo, ¿qué clase de exactitud será la suya? Erm. Signo de exclamación abierta pues claro que ardo en deseos de saberlo. Sok. Investígalo, entonces. Erm. Signo de interrogación abierta y cómo hay que investigarlo? Soc. La más rigurosa investigación, amigo mío, se hace en compañía de los que saben, pagándoles dinero y dándoles las gracias, y estos son los sofistas, a quienes también tu hermano Caleas 21, ha pagado mucho dinero y tiene fama de sabio. Como tú no dispones de los bienes paternos, chas de instar a tu hermano y rogarle que te enseñe a ti la exactitud que, sobre tal asunto, él ha aprendido de Protágoras. Erm. Extraña sería, ciertamente, Sócrates, esta súplica, si rechazo por completo la verdad de Protágoras 22, y estimo como si valieran algo las afirmaciones de tal verdad. Soc. Pues si tampoco esto te satisface, habrá que aprenderlo de Homero y los demás poetas. D. Erm. Signo de interrogación abierta y qué dice Homero sobre los nombres, Sócrates, ¿y dónde? Soc. En muchos pasajes. Los más grandiosos y bellos son aquellos en los que distingue los nombres que dan a los mismos objetos los hombres y los dioses. ¿Es que no crees que dice algo magnífico y maravilloso en estos pasajes sobre la exactitud de los nombres? Pues desde luego es evidente que los dioses, al menos, aplican con exactitud los enombres que son por naturaleza. ¿O no lo crees tú así? Erm. Bien sé yo que si les dan un nombre, este es exacto. Pero, ¿a cuáles te refieres? Soc. Signo de interrogación abierta no sabes que sobre el río de Troya, el que sostuvo combate singular con Hefesto, dice Homero. 
al que los dioses llaman Janto y los hombres Escamandro? 23. Erm. Sí, sí. Sok. Signo de interrogación abierta pues qué? ¿No consideras cosa seria el conocer por qué 392 a motivo es más exacto llamar santos a este río que Escamandros? Y, si quieres, sobre el ave de la que dice. Los dioses la llaman Chalquis y los hombres Caiga con acento agudo Mindis, 24. ¿Consideras banal el saber cuánto más exacto es dar a esta ave el nombre de Chalquis que el de Kai griega con acento agudo Mindis? O el de Batiea y Mirine, 25 y tantos votos de este y otros poetas? Puede que estos sean demasiado grandiosos para que los descubramos con nuestras solas fuerzas, pero más propio de hombres, según creo, y más fácil es distinguir, sobre los nombres que atribuye al hijo de Héctor Scamandrios y Astyanax, 26, qué clase de exactitud dice que tienen. Pues conoces, sin duda, los pasajes en que aparecen estos versos a los que me refiero. Erm. Desde luego. Sok. Signo de interrogación abierta ¿Cuál de los dos nombres Astyanaxos Camandrios, crees tú que considera Homero más exacto para el niño? Cherem. No sé decirte. Sok. Considéralo entonces de esta manera, si alguien te preguntara, ¿quién crees tú que aplica los nombres con más exactitud, los más sensatos o los más insensatos? Erm. Signo de exclamación abierta evidentemente, replicaría que los más sensatos. Sok. Ahora bien. ¿Quiénes crees que son más sensatos en una ciudad, las mujeres o los hombres, para referirnos en general al sexo? Erm. Los hombres. Sok. Signo de interrogación abierta y no sabes que Homero dice que eran los troyanos quienes llamaban Astyanax al hijo de Héctor, mientras que, evidentemente, las mujeres lo llamaban Scamandrios, puesto que los hombres le daban el nombre de Astyanax. 27. Erm. Así parece. Sok. Signo de interrogación abierta ¿Acaso también Homero consideraba a los troyanos más sensatos que a sus mujeres? Erm. Pienso yo que sí. Sok. ¿Estimaba entonces que Astyanax era para el niño un hombre más exacto que Scamandrios? Erm. Signo de exclamación abierta claro. Sok. Examinemos entonces por qué. ¿Es que no explica estupendamente el por qué? Dice, en efecto. Solo él les defendía la ciudad y los largos muros. 28 e. Por ello, pues, es exacto, según parece, llamar al hijo del Salvador soberano de la ciudad, Astyanax, que su padre mantenía a salvo, según afirma Homero. Erm. Me parece evidente. Sok. Signo de interrogación abierta y por qué así? Pues yo mismo no lo entiendo del todo, Hermógenes. ¿Lo entiendes tú? Erm. Signo de exclamación abierta no, por Zeus. Yo, no. Sok. Signo de interrogación abierta pero acaso, buen amigo, ¿fue Homero quien impuso a 393 a Héctor su nombre? Erm. Signo de interrogación abierta y qué? Sok. Para mí que también este tiene una cierta semejanza con Astyanax y que estos nombres parecen griegos. Pues Anax y Héctor 29, significan casi lo mismo, uno y otro son nombres de rey. En efecto, si uno es señor, Anax, de algo, también es sin duda, su dueño, Héctor. Es evidente que lo domina, lo posee y lo tiene, Echei. ¿O crees que digo obnadería si que me engaño al pensar que estoy palpando la huella, por así decirlo, de la opinión de Homero sobre la exactitud de los nombres? Erm. Signo de exclamación abierta no, por Zeus. No me parece que te pase eso, sino que tal vez estés alcanzando algo. Sok. Al menos es justo, según se me pinta llamar león al fruto del león y caballo al fruto del caballo. 30. De ningún modo me refiero a si de un caballo nace, como monstruo, un ser distinto de un caballo. Me estoy refiriendo a aquello que es fruto de la generación natural. Si un caballo engendra contra natura un ternero, que es, por naturaleza, fruto de un toro, no hay que llamarlo potro, sino ternero. Tampoco, pienso yo, si de un hombre nace lo que no es fruto de hombre, hay que llamar hombre a este fruto. Y lo mismo sucede con los árboles y con todo lo demás. ¿O no eres de mi opinión? Erm. Soy de tu opinión. Sok. Dices bien. Vigílame, pues, no vaya a inducirte a error de alguna forma. Y es que, por la misma cuenta, si de un rey nace un retoño, hay que llamarlo rey. 
nada importa que sean unas u otras las letras que expresan el mismo significado, ni tampoco que se añada o suprima una letra con tal que siga siendo dominante la esencia de la cosa que se manifiesta en el nombre. 31. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Qué quieres decir con esto? Soc. Nada complicado. Tú sabes que a los elementos 32, les damos nombre sin que pronunciemos los elementos mismos, excepto en el caso de 4, la E, la U, la O y la O. 33. En cambio, a los demás, ya sean evocales o consonantes, 34, sabes que les añadimos otras letras para pronunciarlos convirtiéndolos en nombres. Pero, con tal que le impongamos manifiestamente la potencia suya, será correcto darle el nombre que nos lo va a designar. Por ejemplo, la beta, ya ves que, pese a añadir e, te y a, nada impide manifestar con el nombre completo la naturaleza de aquel elemento tal como lo quería el legislador. Así de sabio fue para imponer bien los nombres a las letras. Erm. Creo que tienes razón. 394 a Sok. Entonces, ¿nos haremos la misma cuenta también en el caso del rey? En efecto, de un rey procederá un rey, de un bueno uno bueno, de un bello uno bello e, igualmente, en todos los demás casos, de cada raza nacerá un producto semejante, siempre que no surja un monstruo, y habrá que darles los mismos nombres. Podemos engalanarlos con las sílabas hasta el punto de que a un profano pueda parecerle que los mismos seres son distintos entre sí. Lo mismo que a nosotros nos parecen distintos, siendo los mismos, los fármacos de los médicos cuando están variados con colores y olores mientras que va al médico, en tanto que observa la virtud de los fármacos, le parecen los mismos y no se deja impresionar por los elementos añadidos, de la misma forma, quizá, también el experto en nombres observa su virtud y no se deja impresionar si se añade una letra, se transmuta o se suprime, o bien si la virtud del nombre reside en otras letras completamente diferentes. Lo mismo que como decíamos hace un momento, Astyanax y Héctor no tienen ninguna letra en común, salvo la T, y, sin embargo, significan lo mismo punto C. Aún más, ¿qué letra tiene en común con estos Archepolis? Y, sin embargo, significa lo mismo. Hay otros muchos nombres que no significan otra cosa que rey y otros, a su vez, que significan general, como, por ejemplo, Agis, Polemarchos y Eupólemos. 35, y otros, en relación con la medicina, y Atroclesia que Simbrotos. 36, con que puede que halláramos otros muchos nombres que difieren en sílabas y letras, pero dicen lo mismo en lo que toca a su virtud. ¿Te parece así o no? Erm. Desde luego que sí. D. Sok. Pues bien, a los seres que nacen conforme a naturaleza habrá que darles los mismos nombres. Erm. Desde luego. Sok. Signo de interrogación abierta y qué haríamos con los que nacen contra natura, los que se originan bajo la forma de monstruos? Por ejemplo, si de un hombre bueno y piadoso nace un impío. 37, no es cierto, como decíamos antes, que si un caballo tenía un engendro de bovino, no debía llevar el nombre del padre, sino el de la raza a la que pertenece? Erm. Desde luego. Sok. Luego también al impío que nace del piadoso habrá que asignarle el nombre de su estirpe. Erm. Eso es. Sok. No el de Teófilos ni el de Nesíteos 38, ni ninguno por el estilo sino el que significa lo contrario a esto si es que en verdad los nombres participan de la exactitud. Erm. Nada más justo, Sócrates. Soc. Lo mismo que el de Orestes, Hermógenes, es posible que esté bien puesto, ya fuera la casualidad, o algún poeta quien le diera nombre poniendo de relieve con este lo feroz de su natural, así como su carácter salvaje y montarás, orenos. 39. 395 a Erm. Así parece, Sócrates. Soc. También parece que su padre tiene el nombre conforme a naturaleza. Erm. Claro. Soc. En efecto, puede que Agamemnon sea el individuo capaz de llevar hasta el final sus decisiones, así como de aguantar a fuerza de valor y poner término a sus designios. Y prueba de ello es la permanencia y tenacidad de su ejército en Troya. Así pues, el nombre de Agamemnon significa que este hombre es admirable. Agastos, por su perseverancia, Epimoné. Quizá también Atreus sea exacto, pues su asesinato de Crisipo 40, y las atrocidades tan grandes 41, que cometió con tiestes son hechos dignos todos de castigo y funestos, Atera, para la virtud.
en realidad, la derivación de su nombre peca un poco de desviación u oscuridad para no revelar a todo el mundo la naturaleza de este hombre. Pero a cuantos han oído lo suficiente sobre los nombres, el de Atreo les revela claramente lo que quiere significar. En efecto, su nombre está bien puesto que por todo, por lo implacable, Ateires, lo audaz, Atreston, y lo funesto, Aterón. Creo que también a Pelops le viene el nombre a medida, pues este significa que quien ve lo de cerca es digno de tal apelación. Erim. Signo de interrogación abierta como, pues. Sok. Por ejemplo, se alega de algún modo contra este hombre que, en el asesinato de Mirtilo, 42, fue incapaz de adivinar o prever nada de lo que iba a afectar, en el futuro, a toda su estirpe de todo el infortunio que la colmó, por ver solo lo que tenía cerca. Esto significa de pelas, y lo momentáneo, cuando ansiaba conseguir por cualquier medio la boda con Hipodamía. También el de tanta los 43, podría pensar cualquiera que es un nombre exacto y conforma a la naturaleza, si es verdad lo que de él se cuenta. Erm. Signo de interrogación abierta a qué te refieres? Sok. A las muchas y terribles desventuras que le sobrevinieron en vida, cuyo colmo fue la ruina de toda su patria y, una vez muerto, la piedra, tan acorde con su nombre, que gravita, talanteía, sobre su cabeza en el Hades. Sencillamente, parece como si alguien hubiera querido darle el nombre del mayor sufridor, Talantatón, 44, pero le hubiera nombrado y llamado disimuladamente Tántalos, en vez de aquello, tal es el nombre que también le proporcionaron los azares de la fama. Parece que también su padre, llamado Zeus, tiene maravillosamente puesto el nombre, aunque no sea fácil de comprender. En efecto, el nombre de Zeus es como su definición. Lo dividimos en dos 396 apartes, y unos empleamos una y, otros, otra unos le llaman Sena y otros día, 45, pero si los ayuntamos en uno, ponen de manifiesto la naturaleza del Dios y esto es, precisamente, lo que conviene que un nombre sea capaz de expresar. Y es que, tanto para nosotros como para los demás, no hay un mayor causante de la vida, Z e con acento circunflejo N, que el dominador y rey de todo. Acontece, pues, que es posiblemente exacto el nombre de este Dios por el cual, Dion, los seres vivos tienen el vivir, Z e con acento circunflejo N. Y aún siendo único su nombre, está dividido en dos partes, como digo, Dia y Sena. Podría parecer insolente, si se oye de repente, el que sea hijo de Cronos y, sin embargo, hay buenas razones para que Zeus, Dia, sea hijo de una gran inteligencia, Dianoia, pues Cronos significa limpieza, Coros, no muchacho, sino la pureza sin mezcla de la mente, Coros no con acento circunflejo. Este es hijo de Ouranos, según la tradición, y a su vez, la contemplación de lo alto está bien que tenga el nombre de Ouranía, la que mira hacia lo alto, Oro con acento circunflejo Satea con acento grave Ano. De aquí, afirman los meteorólogos, Hermógenes que nos viene una mente limpia y que el nombre del cielo es exacto. Si recordara su genealogía todos los progenitores que Hesíodo nombra hacia atrás, no acabaría de explicar cuán exactos son los nombres que tienen puestos, hasta que probara cuál es la virtud y si se va a agotar o no, de esta sabiduría que me ha sobrevenido de ahora de repente, no sé de dónde. Erm. Signo de exclamación abierta desde luego, Sócrates. Sencillamente parece que te has puesto, de repente, a recitar oráculos como los posesos. Soc. Signo de exclamación abierta claro, que es a Eutifrón Prospaltio 46, a quien culpo, Hermógenes, de que me haya sobrevenido esta. Pues desde el alba no he dejado de acompañarle y prestarle oídos. Es posible, por tanto, no solo que haya colmado mis oídos por estar él poseído, sino que incluso haya cautivado mi alma. Creo, pues, que deberíamos obrar así, Hoy podemos servirnos de ella y analizar los nombres que nos quedan, pero mañana, si estás de acuerdo conmigo, la conjuraremos y nos purificaremos 397 a buscando a quien sea capaz de realizar una tal purificación, ya sea sacerdote o sofista. Erm. Yo estoy de acuerdo. Escucharía con mucho agrado lo que queda sobre los nombres. Sok. Entonces habrá que hacerlo. Ahora que nos hemos embarcado en una descripción esquemática. ¿Por dónde quieres que comencemos, en nuestro análisis para ver si los nombres mismos nos confirman que no están puestos espontáneamente en absoluto, sino que tienen una cierta exactitud? En realidad, 
los nombres de héroes y hombres podrían llevarnos a engaño, muchos de ellos han sido puestos conforme al apelativo de sus antepasados, aunque no les conviniera a algunos, como decíamos al comienzo, y otros muchos se ponen expresando un deseo, como el y con acento agudo chides, socias y teófilos 47, y muchos más. Así pues, es mi opinión que habría que dejar tales nombres. Sin embargo, es razonable que encontremos los que están rectamente puestos, sobre todo en relación con las realidades eternas por naturaleza. Aquí es donde conviene, más que nada, interesarse por la imposición de los nombres. Puede que algunos de ellos hayan sido puestos que por una potencia más divina que humana. 48. Erim. Creo que dices bien, Sócrates. Soc. Signo de interrogación abierta no es, entonces, justo comenzar por los dioses y examinar por qué han recibido exactamente el nombre este de dioses, te oí. Erim. Es razonable, al menos. Soc. Yo por mi parte sospecho, desde luego, algo así, me parece que los primeros hombres que rondaron la Ela detuvieron solo por dioses, precisamente, a los mismos que la mayoría de los bárbaros tienen todavía hoy, al sol y la luna, a la tierra, a los astros y al cielo. Pues bien, como veían siempre a todos estos en movimiento y a la carrera, Teonta, les pusieron el nombre de dioses, Teous, a partir de la naturaleza esta del correr, Te y con acento circunflejo en. Posteriormente, cuando hubieron descubierto a todos los demás, siguieron ya llamándoles con este nombre. ¿Tiene lo que digo alguna semejanza con la verdad o ninguna en absoluto? Erm. Signo de exclamación abierta claro que tiene mucha. Sok. Signo de interrogación abierta entonces ¿qué podríamos examinar después de esto? Erm. Resulta evidente que a los démones, a los héroes y a los hombres. Sok. 49. Signo de interrogación abierta a los démones, y qué querrá decir de verdad, Hermógenes, el nombre de démones. Considera si te parece que llevo razón. Erm. Solo tienes que hablar. Sok. Bien. ¿Sabes quiénes dice Hesíodo que son los démones? Erm. No se me ocurre. Sok. Signo de interrogación abierta no dice que la primera generación de hombres fue de oro. Erm. Eso sí que lo sé. Sok. Pues bien. Sobre esto dice. Luego que Moira ocultó por completo a esta raza. 398 a reciben el nombre de démones, puros, terrenos. Nobles, protectores del mal, guardianes de los hombres mortales 50. Erm. Bien, ¿y qué? Sok. Pues que pienso yo que Siodo llama de oro a esta raza, no porque naciera del oro, sino porque nació noble y hermosa. Y la prueba es, para mí, que también afirma que nosotros somos una raza de hierro. Erm. Dices verdad. Sok. Entonces, si alguien de hoy es bueno, ¿piensas que Siodob diría que pertenece a aquella raza de oro? Erm. Es muy probable. Sok. Signo de interrogación abierta y los buenos son otra cosa que sensatos. Erm. Sensatos. Sok. Por consiguiente, según mi opinión, lo que define a los démones es esto más que nada, y, como eran sensatos y sabios, daemones, les dio el nombre de démones. Y, desde luego, en nuestra lengua arcaica aparece este mismo nombre. 51, con que dice bien este poeta, así como cuantos afirman que, cuando fallece un hombre bueno, consigue con un gran destino y honra y se convierte en démon en virtud del nombre que le impone su prudencia. Así es, pues, como yo también sostengo que todo hombre que sea bueno es demónico tanto en vida como muerto, y que recibe justamente el nombre de Demon. Erm. Creo, Sócrates, que también yo estoy plenamente de acuerdo contigo en esto. Pero, ¿y héroe? ¿Qué sería? Soc. Esto no es muy difícil de imaginar, pues su nombre está poco alterado y significa la génesis del amor. Erm. Signo de interrogación abierta a qué te refieres? Soc. Signo de interrogación abierta no sabes que los héroes son semidioses? 52. Erm. Signo de interrogación abierta y qué? Sok. Todos, sin duda, han nacido del amor de un dios por un admortal o de un mortal por una diosa. Con que, si observas también esto en la lengua ática arcaica, 53, lo sabrás mejor, te pondrá de manifiesto que, en lo que toca al nombre, está muy poco desviado del nombre del amor, Eros, del cual nacieron los héroes.
héroes, esto es lo que define a los héroes, o bien el que eran sabios y hábiles oradores y dialécticos, capaces de preguntar, erota con acento circunflejo n, pues e ire ine sinónimo del eje, hablar. Así pues, como decíamos hace un instante, los que, en la lengua ática, reciben el nombre de héroes aparecen como oradores y hábiles interrogadores, de modo que la raza heroica es raza de oradores y sofistas. Este caso no es difícil de comprender, sino, más bien, el de los hombres. ¿Por qué reciben estos el nombre de antropoi, hombres? ¿Puedes tú decirlo? Erim. Signo de interrogación abierta y de dónde, amigo mío, ¿voy a poder yo? Y aunque fuera capaz de descubrirlo, no me esforzaré por considerarte más capaz que yo de descubrirlo. Soc. Tú confías en la inspiración de Utifrón, según parece. Tricentésima nonagésima novena. Erim. Signo de exclamación abierta claro. Soc. Y confías bien. Ahora, ciertamente, me parece que me vienen a la mente ideas ingeniosas y correré el riesgo, si no me ando con cuidado, de resultar hoy aún más listo de lo conveniente. Fíjate lo que te digo, esto es lo primero que hay que reflexionar sobre los nombres, el que muchas veces añadimos letras, otras las suprimimos por dar nombres a partir de lo que queremos, 54, y también cambiamos los acentos, por ejemplo, di y con acento grave filos, protegido de Zeus, para que, en vez de locución, 55, se nos convierta en nombre le quitamos una i y pronunciamos como grave, en vez de aguda, la sílaba central. 56, en otros nombres, por el contrario, introducimos letras y pronunciamos como agudas las sílabas graves. Erm. Dices verdad. Soc. Pues bien, entre los nombres que experimentan esto, uno es, precisamente, el de antropos, según me parece. Pues de locución se ha convertido en nombre con suprimir una sola letra, la A, y convertir en grave la última. Erm. Signo de interrogación abierta como. Xoc. De esta forma, este nombre de antropos significa que los demás animales no observan ni reflexionan ni examinan, anatre y con acento circunflejo, nada de lo que ven, en cambio el hombre, al tiempo que ve y esto significa opope, también examina y razona sobre todo lo que ha visto. De aquí que solo el hombre, entre los animales, ha recibido correctamente el nombre de antropos porque examina lo que ha visto, anatronachea con acento grave opope. Erm. Signo de interrogación abierta entonces, ¿qué? Te pregunto lo que sigue a esto, cosa que escucharía con gusto, Soc. Desde luego. Derm. Pues bien, tal como yo imagino, a esto le sigue a continuación un asunto, sin duda al hombre le atribuimos algo a lo que llamamos alma y cuerpo. Soc. Signo de interrogación abierta como no. Erm. Intentemos, entonces, dilucidar esto como lo anterior. Soc. Signo de interrogación abierta quieres decir que analicemos hasta qué punto es razonable el nombre de Siche y después, igualmente, el de ese o con acento circunflejo ma. Erm. Sí. Soc. Bueno, para decirlo al momento, creo que los que pusieron el nombre de Siche, alma, pensaban algo así, que, cuando acompaña al cuerpo, es causante de que éste viva, puesto que le proporciona la capacidad de respirar y de refrescar, anapsicho con acento circunflejo n, 57, y que el cuerpo perece y muere tan pronto como le abandona lo que refresca. De ahí, precisamente, me parece que le dieron el nombre de Siche. Pero ten paciencia, si quieres, porque me parece que estoy vislumbrando una explicación más convincente que esta a los ojos de los amigos de Eutifrón. 58. Me imagino que estos la despreciarían y la estimarían grosera. Con que 400 amigas y esta otra te satisface también a ti. Erm. Solo tienes que hablar. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Qué otra cosa, sino el alma. ¿Piensas tú que porta y soporta la naturaleza de todo cuerpo, a fin de que viva y sobreviva? Erm. Ninguna otra cosa. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Y qué? ¿No piensas tú con Anaxágora 59? que la mente y el alma es lo que ordena y mantiene la naturaleza de todas las demás cosas? Erm. Si sí, punto B. Soc. Entonces sería correcto dar el nombre de Fiseche a esta potencia que porta, Ochei con acento circunflejo, y soporta, Echei, la naturaleza, Phi con acento agudo cis. Aunque también es posible llamarla Siche, no sin elegancia. Erm. Exactamente. Y, 
Además, me parece que esta denominación es más científica que aquella. Soc. Y lo es. Con todo, parece realmente ridículo darle el nombre tal como se le puso. Erm. Signo de interrogación abierta y lo que sigue a esto? ¿Cómo diremos que es? Soc. Signo de interrogación abierta te refieres al cuerpo, ese o con acento circunflejo ma? Erm. Si punto B. Soc. Este, desde luego, me parece complicado, y mucho, aunque se le varíe poco. En efecto, hay quienes dicen que es la tumba, ese con acento circunflejo ma, del alma, 60, como si ésta estuviera enterrada en la actualidad, y, dado que, a su vez, el alma manifiesta lo que manifiesta a través de este, también se la llama justamente signo, ese con acento circunflejo ma. Sin embargo, Creo que fueron Orfeo y los suyos quienes pusieron este nombre, sobre todo en la idea de que el alma expía las culpas que expía y de que tiene al cuerpo como recinto en el que resguardarse, soy Z y 61, bajo la forma de prisión. Así pues, este es el S o con acento circunflejo ma, prisión, del alma, tal como se le nombra, mientras ésta expía sus culpas, y no hay que cambiar ni una letra. Derm. Creo, Sócrates que esto se ha dejado suficientemente formulado. Pero, ¿y sobre los nombres de los dioses, tal como hace un instante hablabas de Zeus? Podríamos examinar, por el mismo procedimiento, en virtud de qué exactitud tienen puestos sus nombres? 62. Soc. Signo de exclamación abierta por Zeus, Hermógenes. Si fuéramos sensatos, sí que tendríamos un procedimiento, el mejor, que nada sabemos sobre los dioses ni sobre los nombres que se dan a sí mismos pues es evidente que ellos se dan los verdaderos nombres. Pero una segunda forma e de exactitud sería llamarles, como acostumbramos en las plegarias, cualquiera sea la forma como gusten de ser nombrados, pues ninguna otra cosa sabemos, y pienso yo, desde luego, que es una buena 401 a costumbre. Ahora bien, si lo deseas, examinemos, previniendo, por así decirlo, a los dioses que no vamos a indagar nada sobre ellos mismos, pues no nos consideramos dignos de ello, sino sobre los hombres, ¿cuál era la opinión que tenían cuando les pusieron nombres? Esto escapará a su cólera. Erm. Paréceme, Sócrates, que hablas comedidamente. ¿Con que obremos así? Soc. Signo de interrogación abierta y ¿qué otra cosa haremos, sino comenzar por estia, como es norma? 63. Erm. Es justo, desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Qué se diría que pensaba el que le dio el nombre de Estia? Erm. Por Zeus, no creo que esto sea fácil. Soc. Es bien posible, buen Hermógenes, que los primeros que impusieron nombre 64, no fueran necios, sino astrónomos y gárrulos habladores. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Cómo? Soc. Me parece que la imposición de nombres es obra de tal clase de hombres, y si se analizan los nombres de otros dialectos, 65, no se dejará de descubrir lo que significa cada uno. Por ejemplo, a lo que nosotros llamamos ousía, ser, esencia, unos lo llaman esía y otros incluso osía. 66, así pues, es razonable llamar estía, conforme a la segunda denominación, al ser, esencia, de las cosas. Pero, además, Dado que nosotros decimos Estín, es 67, de cuanto participa de la Ousía, también por esto sería correcto el nombre de Estía. Pues incluso nosotros antiguamente, según parece, llamábamos Estía a la Ousía. Aún más, si uno se fija en los sacrificios, pensaría que los que le pusieron el nombre tenían esta idea, es razonable que comiencen con Estía el sacrificio precisamente aquellos que dieron el nombre de Estía al ser del universo. ¿Cuántos? A su vez, la llamaron Osía pensarían, casi de acuerdo con Heráclito, que los seres se mueven todos y que nada permanece. La causa y el principio de estos es el impulsar, Otto con acento circunflejo N68, de donde es razonable que la llamaran Osía. Quede esto así sentado como por quienes nada saben. Punto e. Después de Estía, es razonable analizar Rea y Cronos. Claro que ya hemos descrito el nombre de Cronos, aunque quizá nada vale lo que digo. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Cómo es eso, Sócrates? Soc. Buen amigo, se me ha ocurrido un como enjambre de sutilezas. Erm. Signo de interrogación abierta ¿De qué clase? Soc. Es completamente ridículo decirlo, 
pero creo que tiene 402 a una cierta fuerza de persuasión. Erim. Signo de interrogación abierta ¿Qué fuerza es esa? Sok. Me parece ver a Heráclito diciendo cosas sabias y añejas, simplemente de los tiempos de Rey Cronos, las mismas que Homero decía. Erim. Signo de interrogación abierta ¿A qué te refieres con esto? Sok. En algún sitio dice Heráclito todo se mueve y nada permanece y, comparando los seres con la corriente de un río, añade, no podrías sumergirte dos veces en el mismo río. Erim. Eso es. Sok. Signo de interrogación abierta pues qué? ¿Piensas que quien puso el nombre de Rea y Cronos a los progenitores de los demás dioses pensaba algo distinto que Heráclito? 69. ¿Acaso crees que aquel les impuso a ambos nombres de corrientes al azar? Igual que Homero dice a su vez, Océano de los dioses padre y madre Tetis. 70, y creo que también es Iodo. 71, dice, igualmente, Orfeo. Océano de hermosa corriente fue el primero en casarse. Cel cual a su hermana de madre, Tetis, desposó. Fíjate que esto concuerda y todo confluye en el dicho de Heráclito. Erim. Creo, Sócrates, que dices algo de valor. Sin embargo, no comprendo lo que significa el nombre de Teti griega con acento agudo S. Soc. Pues en verdad dice por sí mismo que es nombre velado de fuente. Pues lo tamizado, diatomenon, y filtrado, etoumenon, es imagen de fuente, y de estos dos nombres se compone el de Teti griega con acento agudo S. Erm. Esto, Sócrates, sí que es sutil. Soc. Signo de interrogación abierta y por qué no iba a hacerlo? Más. ¿Qué va detrás de esto? Ya nos hemos referido a Zeus. Erim. Sí. Sok. Hablemos, pues, de sus hermanos Poseidón y Plutón y del nombre que le dan a este. Erim. Desde luego. Sok. Pues bien, me parece que el nombre de Poseidón 72, fue puesto por el primero que lo nombró, porque la naturaleza del mar contuvo su marcha y no permitió que continuara avanzando, fue para él como una traba de sus pies con que al dios que tenía el dominio de esta capacidad le dio el nombre de Poseidón como si fuera traba para los pies, posi con acento grave de Smón. Y la se introdujo, quizá, por realzarlo. Puede que no quiera decir esto, sino que, en principio se pronunciaron dos L403A en vez de la S, con el sentido del de dios que sabe mucho, Pollae 2, o quizás ha recibido el nombre de el que sacude, o Seion, a partir del verbo Seien, sacudir añadiendo la P y la D. En cuanto al de Plouton, fue llamado así por su donación de la riqueza, Plou con acento circunflejo tos, dado que la riqueza sale de debajo de la tierra. En cuanto al de Aides, la mayoría parece suponer que añade a este nombre su carácter de invisible, Aides 73, y le llaman Plouton por temor. Erm. Signo de interrogación abierta y a ti qué te parece, Sócrates? B. Soc. A mí, desde luego, me parece que los hombres se equivocan de cabo a rabo sobre la virtud de este Dios y que le tienen miedo sin razón. Y es que temen que, cuando muere uno de nosotros, permanece allí para siempre. También albergan el temor de que el alma, despojada del cuerpo, vaya a parar junto a aquel. Pero es mi opinión que todo confluye en lo mismo, tanto el poder del Dios como del hombre. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Cómo, pues? Soc. Voy a decirte lo que a mí se me antoja. Dime, de las trabas que retienen a un viviente cualquiera en un lugar cualquiera, ¿cuál te parece que es más fuerte, la necesidad o el deseo? Erm. Es superior, con mucho, el deseo, Sócrates. Soc. Signo de interrogación abierta no piensas, entonces, que muchos huirían de Hades, si éste no retuviera a los que van allí con la traba más poderosa? Erm. Claro. Soc. Luego, según parece, los encadena con el deseo y no con la necesidad, si es que los encadena con la mayor traba. Erm. Así parece. Soc. Signo de interrogación abierta y no son numerosos los deseos. Erm. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta y hay un deseo mayor que cuando uno convive con alguien y espera convertirse en un hombre mejor por causa de este. Erm. Signo de exclamación abierta por Zeus, Sócrates de ninguna manera. Soc. Diremos entonces, Hermógenes, que nadie de los de allí desea regresar acá por esta razón, ni siquiera las sirenas, 74, 
sino que tanto estas como todos los demás están hechizados. Tan hermosos son, según parece, los relatos que sabe contar Hades. Y de acuerdo, al menos, con este razonamiento, este Dios es un cumplido sofista y un gran bienhechor de quienes con él están. Él, que tantos bienes envía a los de aquí, tan numerosos son los que le sobran allí, con que, en razón de esto, recibió el nombre de Proutron. Al mismo tiempo, el no 404 a desear convivir con los hombres mientras tienen cuerpo, el convivir cuando el alma se haya purificada de todos los males y apetitos del cuerpo, ¿no te parece que es propio de un filósofo y de quien tiene bien pensado que, de esta forma, podrá retenerlos encadenándolos con el deseo de virtud, pero que, mientras tengas el aturdimiento y locura del cuerpo, ni siquiera Cronos, su padre, podría retenerlos atándolos con las ligaduras 75, que le atribuye la leyenda? Erim. Es posible que digas algo serio, Sócrates. Soc. Con que el nombre de Aides, Hermógenes, no lo ha recibido, ni mucho menos, a partir de lo invisible, Aido con acento circunflejo ese. Antes bien, por el hecho de conocer, Eidenai, todo lo bello, fue llamado Aides por el legislador. Erim. Bien. Y de Demeteriera, Apolo y Atenea, Efesto y Ares y los demás dioses, ¿Qué diremos? Soc. Parece que Demeter 76, recibió tal nombre en virtud del don del alimento, pues nos lo da, dido con acento circunflejo a, como madre, Meter. Era 77, es alguien deseable, erate, tal como se cuenta que Zeus la poseyó, deseándola, erasteis. Quizás, el legislador, investigando los fenómenos celestes, dio el nombre de Era al aire, a Er, veladamente, poniendo el inicio del nombre al final. Lo captaría si pronuncias muchas veces el nombre de Era. En cuanto a Ferrefata, 78, muchos sienten temor de este nombre, así como del de Apollón, según parece, por ignorancia de la exactitud de los nombres. Así que lo transforman y lo contemplan como Fersefone, y les parece terrible. Mas este significa que la diosa es sabia, pues dado que las cosas se mueven, lo que las toca, las palpa y puede acompañarlas sería sabiduría. Así pues, la diosa sería llamada con exactitud Ferepafa, en virtud de su sabiduría y su contacto con lo que se mueve, Epafentou con acento circunflejo Feromenou, o algo por el estilo, razón por la cual convive con ella Hades, que es sabio. Sin embargo, ahora alteran su nombre teniendo en más la eufonía que la verdad, de forma que la llaman Ferrefata. Igualmente, como digo, muchos sienten temor de Apollón, e como si sugiriera algo terrible. ¿No te has percatado? Erm. Desde luego que sí. Dices verdad. Soc. Y, sin embargo, según mi opinión, este nombre está excelentemente puesto en lo que concierne a la virtud del Dios. 79. Erm. Signo de interrogación abierta como, pues? Soc. Intentaré explicarte lo que a mí me parece. No hay nombre 405 a que se hubiera ajustado mejor, siendo único, a las cuatro virtudes del Dios, hasta el punto de que abarca todas ellas y manifiesta, de algún modo, su arte de músico, adivino, médico y arquero. Erm. Habla, pues. Extraño nombre el que me dices. Soc. Y bien armónico, desde luego, como que el Dios es músico. En primer lugar, la purificación y las abluciones tanto en lo que toca a la medicina como a la mántica así como las fumigaciones con drogas medicinales o mánticas, y, finalmente, los baños y aspersiones en tales circunstancias, todas ellas tendrían una sola virtud, dejar al hombre puro tanto de cuerpo como de alma. ¿O no? Erm. Desde luego. Soc. Por consiguiente, este sería el Dios que purifica, así como el que lava y libra de tales males. Erm. Desde luego. Soc. Entonces, en virtud de las liberaciones y abluciones en la medida en que es médico de tales males, recibiría con propiedad el nombre de Apolo Uon, el que lava. Y, en virtud de la adivinación, la verdad y la sinceridad pues son la misma cosa, recibiría con toda propiedad el nombre que le dan los tesalios, pues todos ellos llaman a Plo Uon a este dios. Y, en razón de su dominio del arco, por estar siempre disparando, es a ahí con acento grave bayón, constante disparador. En lo que se refiere a la música, hay que tomar en consideración como en el caso de Acolotus y Acoitis, que atiene a menudo el significado de homo con acento circunflejo, junto con 80, 
y que aquí se refiere a la corrotación, o mou con acento circunflejo polesis, tanto alrededor del cielo lo que llaman revoluciones, polo y guión, como en torno a la armonía del canto, la cual recibe el nombre de consonancia, porque todas estas giran al mismo tiempo de acuerdo con una cierta armonía, tal como afirman los entendidos en música y astronomía. Este es el Dios que preside la armonía, simultaneando todas estas rotaciones, homopolo con acento circunflejo n, tanto entre los dioses como entre los hombres. Y es que, lo mismo que a Homo Keleuton, compañero de viaje, y Homo Coitis, consorte, les hemos dado el nombre de Acolo Utos y Acoitis cambiando Homo por A, así hemos llamado a Polion al que era Homo Polon, introduciendo otra L porque era homónimo de la palabra molesta. 81, cosa que, incluso hoy, sospechan algunos por no examinar con precisión la virtud del nombre, y lo temen como si tuviera el significado de destrucción. Y, sin embargo, este nombre, 406 a como decíamos hace un instante, fue impuesto porque abarca todas las virtudes del Dios, sincero, aplou con acento circunflejo S, constante disparador, ahí con acento grave bayón, purificador, apolouon, rector de la corrotación, homopolou con acento circunflejo N. En cuanto a las musas y, en general, a la música, les dio este nombre, según parece, a partir del verbo desear, M o con acento circunflejo está ahí, 82, así como de la investigación y el amor por el saber. Leto viene de la benevolencia de esta diosa, por cuanto accede gustosamente a lo que uno pueda pedirle, pero, tal vez, sea como la llaman en otros dialectos pues muchos la llaman Leto. 83, es razonable, desde luego, que reciba el nombre de Leto por parte de quienes así la llaman en razón de su falta de aspereza, de la dulzura y suavidad, León, de su carácter, etos. Artemis 84, se revela como lo íntegro, atremés, y lo recatado por causa de su amor a la virginidad, aunque puede que el que le puso nombre la llamó conocedora de virtud, aretesístora, o, quizá también, en la idea de que odia la arada, aroton misesases, del varón en la mujer. Ya sea por una de estas razones o por todas ellas, este fue el nombre que impuso a la diosa el que se lo puso. Erim. Signo de interrogación abierta y Dionisos y Afrodita? Soc. Signo de exclamación abierta tremenda pregunta, hijo de Hipónico. Sin embargo, tienen estos dioses una suerte de nombres que ha sido impuesta tanto en broma como en serio. Así pues, pregunta a otros por la serie, que nada me impide a mí disertar sobre la festiva, 85, pues hasta los dioses gustan de bromear. Dioniso podría ser llamado en broma el dador del vino, Didoinousos y al vino, puesto que hace creer a la mayoría de los bebedores que tienen cordura sin tenerla, sería razonable llamarlo Ionous, que hace creer en la cordura. Sobre Afrodita no sería digno contradecir a Hesíodo, sino convenir con él que fue llamada Afrodita por su nacimiento de la espuma de Afro con acento circunflejo. 86. Erm. Signo de exclamación abierta por otra parte, Sócrates, no irás a olvidarte de Atenea, ateniense como eres ni tampoco de Efesto y Ares. Soc. No sería razonable. Erm. Desde luego que no. Soc. Ahora bien, su segundo nombre no es difícil decir por qué fue puesto. Erm. Signo de interrogación abierta ¿qué nombre? Soc. Solemos llamarla Payas, ¿no? Erm. Signo de interrogación abierta ¿cómo no? Soc. Si pensamos, pues, que este nombre le ha sido puesto como yo imagino, a partir de la danza armada, pensaríamos con propiedad. 87, pues sea la acción de elevarse uno mismo u otra cosa, ya sea desde el suelo o 407 a con las manos, la llamamos Pallein y Pallestai, hace danzar y danzar. Erm. Exactamente. Soc. El nombre de Pallas, entonces, se explica de esta forma. Erm. Y muy exactamente. Pero, ¿Cómo interpretas tú el otro nombre? Soc. ¿Signo de interrogación abierta el de Atena? Erm. Sí. Soc. Este, amigo mío, tiene más peso. Ahora bien, parece que los antiguos tenían sobre Atenea la misma idea que los actuales entendidos ven Homero, y es que la mayoría de estos, cuando comentan al poeta, dicen que Atenea es la responsable de la inteligencia misma y del pensamiento. Con que el que puso los nombres pensaba, según parece, algo similar sobre ella, y, lo que es más importante, 
queriendo designar la inteligencia de Dios, Teu con acento circunflejo noesis, dice más o menos, que ella es la inteligencia divina, Teonoa, sirviéndose de la A de otros dialectos, en vez de la E, y eliminando tanto la I como la S. Y aunque quizá ni siquiera por esta razón, sino que la llamó Teonoe en la idea de que ella, por encima de los demás, conoce, no uses, las cosas divinas, tea con acento grave te y con acento circunflejo a. Claro que tampoco es disparatado que quisiera también designar Etonoe a la inteligencia ética, toye te y noesis, 88, se en la idea de que la diosa es esto. Y, ya sea él o algún otro, la llamaron después Atena transformándolo en un nombre más bello, según creían ellos. Erim. Bien. ¿Y Efesto, qué? ¿Cómo lo explicas? Soc. Signo de interrogación abierta acaso me preguntas por el genuino conocedor de la luz, Faeos y Histora? Erim. Así parece. Soc. Signo de interrogación abierta no es evidente para cualquiera que este es Faistos, luminoso, añadiéndole la E. Erim. Es probable, si es que a ti no te parece todavía de otra manera, como es natural. Soc. Pues para que no me lo parezca, pregúntame por Ares. Erim. Te pregunto. Soc. Entonces, si así lo quieres, el nombre de Ares se ajustaría a lo masculino, Arren, y a lo varonil, pero sí, por otra parte, se conforma a lo rígido e inflexible, lo cual recibe el nombre de Arratón irrompible, también en este sentido sería propio que un dios guerrero por los cuatro costados reciba el nombre de Ares. Erim. Signo de exclamación abierta desde luego. Soc. Dejemos, pues, a los dioses signo de exclamación abierta por los dioses signo de exclamación, que temo seguir conversando sobre ellos, y proponme cuestiones sobre cualquier otro tema que prefieras para que veas cómo es la casta de los caballos de Eutifrón. 89. Erim. Signo de exclamación abierta claro que lo haré cuando te haya preguntado solo una vez más sobre Hermes. 90 ya que Krati lo afirma que yo no soy Hermógenes. Intentemos, pues, investigar qué significa el nombre de Herme con acento circunflejo S, a fin de que veamos también si la afirmación de este tiene algún valor. Sok. En realidad, parece que Herme con acento circunflejo S tiene algo que ver con la palabra al menos en esto, en que al ser intérprete, Hermenea, y mensajero, así como ladrón, Mentiroso y mercader, toda esta actividad gira 408 a en torno a la fuerza de la palabra. Y es que, como decíamos antes, el hablar, e iren, es servirse de la palabra y lo que Homero dice en muchos pasajes, emesato pensó, dice él, es sinónimo de maquinar, mechanes hasta ahí. Con que, en virtud de ambas cosas, el legislador nos impuso, por así decirlo, a este Dios que inventó el lenguaje y la palabra, y legenes, desde luego, Sinónimo de Eirein, con esta orden, hombres, al que inventó el lenguaje, Eirein Emesato, haríais bien en llamarlo Eiremes. Va ahora, sin embargo, nosotros lo llamamos Herme con acento circunflejo ese por embellecer, según imagino, su nombre. Por cierto, que Iris también parece tener su nombre por el hecho de Eirein, pues era mensajera. 91. Erm. Signo de exclamación abierta por Zeus. Entonces me parece que Crati lo afirma con razón que yo no soy Hermógenes, nacido de Hermes, y es que no soy diestro en la palabra. Soc. Pero es más, amigo mío, el que pan sea un hijo doble de Hermes no carece de sentido. Cherem. Signo de interrogación abierta pues ¿cómo? Soc. Tú sabes que el discurso manifiesta la totalidad, teo con acento grave pea con acento circunflejo n, y que se mueve alrededor y no deja de hacer girar, y que es doble verdadero y falso. 92. Erm. Desde luego. Sok. Por consiguiente, su carácter verdadero es suave y divino y habita arriba, entre los dioses, mientras que su carácter falso habita abajo, entre la mayoría de los hombres, y es áspero y trágico. 93, pues es ahí, en el género de vida trágico, donde residen la mayoría de los mitos y mentiras. Erm. Desde luego. Sok. Por consiguiente, el que manifiesta todo, pea con acento circunflejo n, y siempre da se girar sería justamente pea con acento grave n a hipolos, 94, el hijo doble de Hermes, suave en sus partes superiores, y áspero y cabruno en las inferiores. Con que pan es o bien la palabra o hermano de la palabra, dado que es hijo de Hermes, que nada tiene de extraño que un hermano se parezca a su hermano. Pero como te decía, 
Feliz Hermógenes, dejemos a los dioses. Erim. Al menos a esta clase de dioses, Sócrates, si lo prefieres. Pero, ¿qué te impide disertar sobre otros 95, como el sol y la luna, los astros, en la tierra, el éter, el aire, el fuego, el agua, las estaciones y el año? Soc. Signo de exclamación abierta numerosos son los temas que me propones. Sin embargo, consiento, si es que va a ser de tu agrado. Erim. Signo de exclamación abierta claro que me va a complacer. Soc. Entonces, ¿qué prefieres primero? ¿O hablamos de Helios el Sol, como dijiste? Erim. De acuerdo. Soc. Desde luego, parece que sería más claro si nos sirviéramos de la palabra Doria, los Dorios, en efecto, lo llaman Alios. Sería, pues, Alios en tanto que congrega, Alice y, a los hombres en el mismo 409 al lugar cuando sale, y lo sería también porque no cesa de girar, Eileen, en su movimiento alrededor de la Tierra, aunque también sería verosímil, porque en su recorrido adorna con variopintos colores, Poikillei, lo que nace de la Tierra. Y Poikillei ni Ayolei con acento circunflejo n significan lo mismo. Erm. Signo de interrogación abierta y la luna, Selene, ¿qué? Sok. Este es el nombre que parece mortificar a Anaxágoras. Erm. Signo de interrogación abierta y por qué? Sok. Parece un nombre que manifiesta con mayor antigüedad lo que aquel decía recientemente, que la luna toma su luz del sol. 96b. Erm. Signo de interrogación abierta ¿cómo, pues? Sok. Sin duda sé las 97, y ph o con acento circunflejo s significan lo mismo, luz. Erm. Sí. Sok. Y esta luz que circunda la luna es siempre nueva y vieja si es cierto lo que afirman los partidarios de Anaxágoras, pues no cesa de proyectar luz nueva en su movimiento alrededor de la luna, mientras que la del mes anterior es vieja. Erm. Exactamente. Sok. Y muchos la llaman Selanaía. Erm. Exacto. Sok. En cuanto que siempre tiene luz nueva y vieja, se las neoncaí con acento grave en una I, el nombre más justo que podría recibir sería Selaeno Neoaeia, que pero se la llama Selanaía una vez contraído. Erm. Desde luego, Sócrates, que este nombre es propio de un ditirambo. Pero, ¿cómo explicas el mes y los astros? Soc. Al mes, meis. Sería justo llamarlo Meyes procediendo de Meio u con acento circunflejo está ahí, disminuir, y los astros, Astra, parece que toman su denominación del relámpago, Astra P. En cuanto al relámpago, debería ser Anastrope porque hace volver la vista, o con acento circunflejo pa Anastrefe y, pero se le llama Astra P por embellecerlo. Erm. Signo de interrogación abierta y qué del fuego y del agua? Soc. Del fuego, P y Y con acento agudo R. No tengo idea y es probable que, o bien me haya abandonado la musa de Eutifrón, o que este nombre sea de una dificultad extrema. Ahora bien, observa la artimaña que aplico a todos los de esta guisa que se me escapan. Erm. Signo de interrogación abierta ¿cuál es? Sok. Te lo diré. Contéstame, ¿podrías decirme de qué forma recibe su nombre el fuego? Erm. Yo no, por Zeus. Sok. Entonces considera lo que yo barrunto sobre ello, pienso es que los griegos, y especialmente los que viven bajo dominio bárbaro, han tomado de estos numerosos nombres. 98. Erm. Signo de interrogación abierta y qué, pues? Soc. Si uno investiga cómo es razonable que estén establecidos conforme a la lengua griega y no conforme a aquella de la que el nombre procede, sabes que se encontraría en apuros. Erm. Nada más lógico. 410 a Sok. Mira, entonces, si este nombre, P y Y con acento agudo R, no es bárbaro, pues no es fácil encajarlo en la lengua griega y es evidente que los frigios 99, llaman al fuego de esta forma con una pequeña variante, E, igualmente, al agua, H y Y con acento agudo Dor, y a los perros, K y Y con acento agudo Nas, etc. Erm. Así es. Sok. Sin embargo, no hay que llevar demasiado lejos estos nombres por el hecho de que pueda decirse algo sobre ellos. De esta forma, pues, dejo a un lado el fuego y el agua. Ve en cuanto al aire, se llama Aer, Hermógenes, porque levanta, aire y, lo que hay sobre la tierra, o porque siempre fluye, 
a y con acento grave re y con acento circunflejo? ¿O porque, en su flujo, se origina el viento? Pues los poetas llaman a etas, vendavales, a los vientos. Puede que signifique, entonces, lo que fluye como vendaval, a etorros, como si dijera pneumatorros lo que fluye como viento. Al éter, a éter, es así como yo lo entiendo, dado que siempre corre fluyendo en torno al aire, a y con acento grave t y con acento circunflejo per y con acento grave t o con acento grave n a era, debería llamarse, en justicia, a e y ter. La tierra, g con acento circunflejo, manifiesta mejor lo que quiere significar con tal que se la llame ga y con acento circunflejo a, y es que ga y con acento circunflejo a debería llamarse, en rigor, genetera, procreadora, como afirma Homero pues dice que ga así, en vez de gene con acento circunflejo está ahí ser engendrado guión. Bien, ¿qué nos quedaba después de esto? Erm. Las estaciones, Sócrates, así como la añada, 100, y el año, en y autos, etos. Soc. Pues bien, las estaciones, h o con acento circunflejo ray, has de pronunciarlas como en antiguo ático, 101, si es que quieres saber lo que es probable, en efecto, son oray, límites, debido a que limitan los inviernos y veranos los vientos y los frutos de la tierra. Y como limitan, por eso usai, habría que llamarles en justicia ahora y la añada, en y autos, y el año, etos, es probable que sean una sola cosa. En efecto, a lo que saca a luz y controla en sí mismo cada cosa que se cría y nace sucesivamente, a esto lo mismo que antes con el nombre de Zeus, dividido en dos partes, unos lo llamaban Z y con acento circunflejo na y otros día, así a esto unos lo llaman en y auton de en el auto y, en sí mismo, y otros etos, porque etase y, controla. La explicación completa es que la expresión en el auto y eta son, lo que controla en sí mismo, aún siendo única, se pronuncia en dos partes, en y autos y etos, a partir de una expresión única. Erm. En verdad, Sócrates, has avanzado mucho. Soc. Pareceme que estoy ya progresando en sabiduría. Erm. Desde luego. Soc. Enseguida lo dirás todavía más. Erm. Pues después de este género, yo, desde luego, examinaría 411 a con gusto con qué clase de exactitud han sido puestos los hermosos nombres que se refieren a la virtud, como la inteligencia, fronesis, la comprensión, SY con acento agudo nesis, la justicia, dicayos Y con acento agudo ne, y todos los de esta clase. Soc. Signo de exclamación abierta amigo mío. No es liviana la raza de nombres que despiertas. Sin embargo, ya que me he ceñido la piel de león, 102, no he de amilanarme, sino más bien examinar, como es lógico, la inteligencia, la comprensión, el conocimiento, la ciencia y todos los demás bellos nombres que ha citado. Erm. Signo de exclamación abierta claro que no debemos desistir antes de tiempo. Soc. Pues de verdad, por el perro que no creo ser mal adivino en lo que se me acaba de ocurrir, que los hombres de la remota antigüedad que pusieron los nombres lo mismo que los sabios de hoy, de tanto darse la vuelta buscando cómo son los seres, se marean y, consecuentemente, les parece que las cosas giran y se mueven en todo lugar. 103, en realidad, no juzgan culpable de esta opinión a su propia experiencia interior, sino que estiman que las cosas mismas son así, que no hay nada permanente ni consistente, sino que todo fluye, se mueve y está lleno de toda clase de movimiento y de venir continuo, y lo digo reflexionando sobre todos estos nombres de ahora. Erm. Signo de interrogación abierta y cómo es eso, Sócrates? Soc. Quizá no has reparado en que los nombres recién citados han sido puestos a las cosas como si todas se movieran, fluyesen y devinieran. Erm. No había caído en ello en absoluto. Soc. Pues bien, para empezar, el primer nombre al que aludimos se refiere por completo a estas características. Erm. Signo de interrogación abierta ¿cuál? Soc. El de fronesis, inteligencia, pues es la intelección del movimiento y el flujo, fuera con acento circunflejo SK y con acento grave ro con acento circunflejo noesis. Podría también entenderse como aprovechamiento del movimiento, fuera con acento circunflejo S onesis, pero, en todo caso, se refiere a este. Y si lo aceptas, no me, el juicio, manifiesta enteramente el análisis y la observación del devenir, 
Gone con acento circunflejo es enómesis, pues noma con acento circunflejo n es lo mismo que escope y con acento circunflejo n, observar. Pero si lo prefieres, esta misma palabra noesis es la tendencia hacia lo nuevo, neoesis. El que los seres sean nuevos significa e que no dejan de devenir. Con que el que puso el nombre de neoesis quiso significar que el alma tiende a esto, pues antiguamente no se llamaba noesis, sino que había que pronunciar 1204, en vez de la e, noesis. Sofros y con acento agudo ne, prudencia, es la salvaguardia del entendimiento, satería froneseos, que acabamos de considerar. Cuadringentésima duodécima y, por otra parte, la ciencia, episteme. Significa que el alma de algún valor sigue, epomene, a las cosas en movimiento y no se queda atrás ni las adelanta. Por lo cual hay que insertar una e y llamarla epeisteme. 105, SY con acento agudo nesis, comprensión, por su parte, parece como si fuera igual a raciocinio, silogismos, y cuando se dice sinien hay, comprender, resulta que se dice absolutamente lo mismo que epistastai, estar sobre. Pues sinien hay, marchar con. Significa, el alma acompaña a las cosas, sin por eu está ahí, en su movimiento. Por otra parte, Sofía, sabiduría, significa tocar el movimiento, fuera con acento circunflejo ese apt está ahí, aunque esto es más oscuro y extraño a nuestra lengua. Pero hay que recordar, en los poetas, lo que dicen en muchos pasajes de aquello que avanza rápidamente una vez que ha comenzado, dicen es y con acento agudo t, se precipitó. Además, un laconio ilustre tenía el nombre de Soos y los lacedemonios dan este nombre al movimiento veloz, Toos. 106. Así pues, Sofía significa tocar el movimiento, epafé, supuesto que los seres se mueven. Por otra parte, en cuanto a lo bueno, Agatón, este nombre suele aplicarse a todo lo admirable, Agastón, de la naturaleza. Puesto que los seres se mueven, hay en ellos rapidez y lentitud. Ahora bien, no todo lo rápido es admirable sino una parte de ello, y, precisamente, lo admirable de lo rápido, Tou con acento circunflejo a gasto con acento circunflejo y, recibe la denominación de Agatón. En cuanto a la justicia, Dicayos y griega con acento agudo ne, es fácil comprender que este nombre se aplica a la comprensión de lo justo, Dicayos sinesis. Pero Dicayon, lo justo, mismo es difícil. Claro que, hasta cierto punto, parece que hay acuerdo por parte de muchos, pero enseguida vienen las disputas. Cuantos consideran que el universo está en movimiento suponen que su mayor parte no tiene otro carácter que el de moverse y que hay algo que atraviesa este universo en virtud de lo cual se originan todas las cosas, y que ello es lo más rápido y sutil. Pues de otro modo no podría atravesar todo el universo, si no fuera lo más sutil como para que nada pueda contenerlo, ni lo más rápido como para relacionarse con los demás seres como si estos estuvieran en reposo. Así pues, Dado que gobierna todo lo demás atravesándolo, de ahí con diéres y son, ese le dio ajustadamente el nombre de Dica y on añadiendo la fuerza de la K por mor de la eufonía. Hasta este punto, pues, muchos convienen, como decíamos antes, 413A en que esto es lo justo. Pero yo, Hermógenes, como soy infatigable en este asunto, me he informado en conversaciones secretas de que lo justo es también lo causante, pues lo causante es aquello por lo que DH o con acento grave, 107, algo se genera, y alguien me dijo en privado que era ajustado asignarle este nombre por dichas razones. Pero cuando tras oírlos, vuelvo a preguntarles tranquilamente, amigo, ¿qué es, pues, lo justo si ello es así? Parece que ya pregunto más de lo conveniente y que me paso de raya. 108, dicen que ya tengo suficiente información y, deseando atiborrarme, Tratan de decirme cada uno una cosa y no están más de acuerdo. Pues uno afirma que lo justo es el sol, solo él atravesando, día y onda, y quemando gobierna los seres. Así pues, cuando, satisfecho por haber oído algo bello, se lo comunico a alguien, este se burla de mí después de oírme y me pregunta si creo que no hay nada justo entre los hombres una vez que se pone el sol. Ahora bien, como yo persisto en preguntarle qué explicación ofrece él, afirma que el fuego. 109, pero no es fácil de entender. Otro sostiene que no es el fuego, sino el calor que reside en el fuego. Otro dice burlarse de todo esto y que lo justo es lo que dice Anaxágoras, el no con acento circunflejo ese, la razón, pues esta es autónoma y, sin mezclarse con nada, 
gobierna todas las cosas atravesándolas. En este punto, amigo mío, ya me encuentro de en mayores apuros que antes de tratar de saber qué cosa es lo justo. 110, ahora bien, al menos el nombre, cosa por la que andábamos investigando, es claro que lo tiene por estas razones. Erim. Parece, Sócrates, que esto se lo tienes oído a alguien y que no estás improvisando. Soc. Signo de interrogación abierta y lo demás que? Erim. En absoluto. Soc. Escucha entonces, pues quizá podría mentirte también en lo demás diciendo que lo expongo sin haberlo oído. Después de la justicia, ¿qué nos queda? La valentía, Andreía, eh no la hemos tocado, creo yo. Pues bien, es evidente que la injusticia, adiquía, es verdaderamente un obstáculo a lo que atraviesa y la valentía apunta a ello en la idea de que ha recibido su nombre en la lucha aunque, en la realidad, si es que ésta fluye, la lucha no es sino el flujo en sentido contrario. Si se suprime, pues, la de de Andreía, el nombre Andreía pone de manifiesto por sí solo esta actividad. 111, claro que Andreía no es un flujo contrario a todo flujo, sino al que fluye contra lo 414 a justo, en caso contrario, no se elogiaría la valentía. También lo masculino, Arren, y el varón, Aner, se refieren a algo parecido, a la corriente hacia atrás, a Norroé, mientras que la mujer, Guiné, me parece que tiene que ver con generación, Goné. Lo femenino, Teli, parece que ha recibido su nombre a partir de la mama, Tele, 112, y esta, no será así, Hermógenes, porque hace crecer, Tetelenai, como sucede con las plantas de regadío, Erm. Sí que lo parece, Sócrates. Soc. Es más, el mismo verbo talle, brotar, me parece que representa el crecimiento de los jóvenes, porque se produce rápida y repentinamente. Lo cual, por consiguiente, ha imitado 113, con el nombre adaptándolo a partir de T y con acento circunflejo N, correr, y allí está ahí, saltar. Pero, ¿no estás viendo que me salgo de carrera, por así decirlo? Cuando alcanzo terreno llano y nos quedan aún numerosos temas que parecen importantes, Erim. Dices verdad. Soc. 1. Al menos, es ver qué quiere decir la palabra techne, arte. Erim. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta no significa esta palabra posesión de razón, exis no con acento circunflejo, si le quitamos la T e introducimos o entre la CH y la N y entre la N y la E. 114. Erm. Muy forzado es esto, Sócrates. Soc. Signo de exclamación abierta bendito Hermógenes. ¿No sabes que los primeros nombres que se impusieron están ya sepultados, merced a la ornamentación y al tiempo, por los que quieren vestirlos de tragedia añadiendo y quitando letras por eufonía y retorciéndolos por todas partes? Porque, ¿no te parece extraña la introducción de R en la palabra catoptron de espejo? 115. Pues tal es, creo yo lo que hacen quienes no se ocupan de la verdad y si de hacer figuras con la boca. Hasta el punto de que, a costa de introducir numerosas adiciones, terminan por conseguir que nadie comprenda lo que significa el nombre. Así, por ejemplo, a la esfinge la llaman Sphinx en vez de Fix, 116, etc. Erm. Así es, Sócrates. Soc. Y si una vez más se permite introducir y suprimir lo que uno quiera en los nombres. Será muy fácil adaptar cualquier nombre a cualquier cosa. Erm. Cierto. Soc. Y muy cierto, en verdad. Pero tú, mi sabio árbitro, debes, creo yo, vigilar lo que es comedido y razonable. Erm. Me gustaría. Soc. También a mí, Hermógenes. Pero no seas excesivamente 415 arigüroso, amigo mío. No vayas a quitar de mis miembros la fuerza, 117 pues ya me encamino a la cumbre de lo que tengo dicho, cuando hayamos examinado mechané, artificio, después de tene. Mechané me parece que significa cumplir un largo recorrido, aneinepi con acento grave poli griega con acento agudo, pues teo con acento grave poli griega con acento agudo significa, sin duda, lo mismo que me con acento circunflejo cos, un largo recorrido. Pues bien, el nombre mechané se compone de ambos, M con acento circunflejo cosianein. Pero, como acabo de decir, hay que llegar a la cumbre de lo que nos hemos propuesto, hay que investigar lo que significan los nombres arete virtud y caquía, vicio. Pues bien, uno no lo veo claro, 
pero el otro me parece evidente, pues está en consonancia con todo lo anterior. Como las cosas están en movimiento, todo lo que se mueve mal, caco con acento circunflejo s y on, será caquía. Y cuando el moverse mal hacia las cosas sucede en el alma, sobre todo entonces recibe la denominación general de vicio. Pero qué cosa sea el moverse mal creo que está claro también en la cobardía, de Elía, nombre que aún no hemos tocado, sino pasado por alto, aunque deberíamos chaverlo examinado después de la valentía. Pero para mí que hemos pasado por alto muchas otras cosas. La cobardía, en suma, significa una traba poderosa del alma, pues Lian significa fuerza de alguna manera. Con que la cobardía sería la traba excesiva y enorme del alma, desmos Lian. Lo mismo que también es un mal la escasez de recursos, aporía, y, como es lógico, todo aquello que sea un impedimento para el movimiento y el caminar, por Eustay. Pues bien, es claro que moverse mal significa caminar con impedimentos y trabas. Cuando el alma, pues, lo experimenta, se encuentra llena de vicio. Y si vicio es el nombre para tal estado, su contrario sería virtud, arete, y significa, en primer término, abundancia de recursos e y, después, que el flujo del alma buena está siempre en libertad. De tal forma que, según parece, lo que fluye, a e y con acento grave reón, sin trabas ni impedimentos ha recibido este nombre como sobrenombre. Es correcto llamarla aireiten, siempre fluyente, y, tal vez, significa deseable, aireten, dado que es el hábito más deseable, pero se llama arete por contracción. Puede que digas que estoy inventando, pero yo afirmo que si es correcto lo que explicaba antes, el vicio, también es correcto este nombre de arete. Erm. Signo de interrogación abierta y el de cacón, mal, con el que has explicado mucho de 416 a lo anterior. ¿Qué significa este nombre? Soc. Signo de exclamación abierta extraño me parece, por Zeus, y difícil de conjeturar. Así es que aplico también a este la artimaña de marras. Erm. Signo de interrogación abierta ¿cuál? Soc. Sostener que es un nombre bárbaro. Erm. Y parece que tu afirmación es exacta. Pero si lo prefieres, dejemos esto y tratemos de ver si están bien puestos el de Calón, bello, y Aisron, feo. Soc. En realidad, me parece claro lo que significa Aisron, pues también está en consonancia con lo anterior. Parece que el nominador no deja de envilecer a lo que estorba y contiene el flujo de los seres. Así que a lo que siempre contiene el flujo, Ischonteo con acento grave N Rou con acento circunflejo N, le ha impuesto el nombre de Aischorou con acento circunflejo N. Ahora, sin embargo, la gente lo llama Aistron por contracción. Erm. Signo de interrogación abierta y localón. ¿Bello? Sok. Esto es más difícil de comprender. 118. Y, sin embargo, el nombre mismo lo dice, ha sido variado solo por armonía y por la cantidad de la O. 119. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Cómo así? Sok. Este nombre parece un sobrenombre del pensamiento. Erm. Signo de interrogación abierta ¿Qué quiere decir? Sok. Veamos. ¿Qué cosa piensas tú que es responsable de que cada ser reciba nombre? ¿No es aquello que impone los nombres? Erm. Por completo. Sok. Signo de interrogación abierta y no sería esto el pensamiento ya sea de los dioses, ya de los hombres, o de ambos. Erm. Sí. Sok. Entonces, lo que da nombre a las cosas y lo que se lo sigue dando 120, es lo mismo, esto es, el pensamiento. Erm. Así parece. Sok. Signo de interrogación abierta y todas las creaciones de la mente y el pensamiento no son acaso elogiables y las que no lo son, censurables? Erm. Desde luego. Sok. Pues bien, lo curativo no produce medicinas y lo constructivo construcciones? ¿O cómo lo entiendes tú? Erm. Así. Sok. Entonces, también lo nominativo, teo con acento grave calo u con acento circunflejo n121, cosas bellas? Calá. Erm. Tiene que ser así. Sok. Signo de interrogación abierta y esto es, tal como decimos, el pensamiento. Erm. Desde luego. Sok. Entonces Calón, lo bello, es un sobrenombre del pensamiento que produce las cosas que saludamos con el nombre de bellas. Erm. Signo de exclamación abierta claro. Esok. Bien. De los nombres, 
¿De esta clase cuál nos queda? Erm. Los que se relacionan con lo bueno y lo bello, lo conveniente cuadringentésima décimo séptima sinferon, rentable, licitelo con acento circunflejo n, provechoso, ofelemón, lucrativo, querdaleón, y sus contrarios. Soc. En realidad, podrías encontrar ahora el significado de sinferon, conveniente, si te fijaras en lo antes dicho. Parece hermano del conocimiento, episteme pues no significa otra cosa que el movimiento simultáneo, amafora, del alma con las cosas, 122, lo que se obtiene en virtud de este, parece lógico que reciba el nombre de Simferón y ese Y con acento agudo en fora a partir de Simperifer está ahí, moverse alrededor simultáneamente. 123. Querda León, lucrativo, viene de Querdos, lucro, y Querdos manifiesta su significado si se introduce en el nombre una N en vez de la de, califica al bien de otra forma. Como este se mezcla, Keranitai, con todo atravesándolo, le impuso 124, este nombre por calificar esta virtud suya, pero introdujo de, en vez de n, y lo pronunció Kertos. Erm. Signo de interrogación abierta y licitelo con acento circunflejo n, ¿qué? Soc. Parece, Hermógenes, que no es como los tenderos lo emplean cuando se cubre la inversión. Tengo para mí que licitelo u con acento circunflejo n no se dice en este sentido, 125, sino porque, siendo 126, la parte más rápida del ser, no permite que las cosas se detengan ni que el movimiento alcance término y se detenga o cese, antes bien, si trata de producirse un término de este, lo elimina constantemente y hace incesante e inmortal aquel. En este sentido me parece que licitelo un califica al bien, pues lo que elimina el término, L y con acento agudo onte o con acento grave telos, del movimiento es licitelo u con acento circunflejo n. Ajeno a nuestro dialecto es ofelemón, del que Homero se sirve a menudo, de ofellein, engordar, y esta es otra designación de auxein, acrecentar, y poiei con acento circunflejo n, hacer. 127. Erm. Signo de interrogación abierta y los contrarios de estos. ¿Cómo son? D. Soc. ¿Cuántos niegan a estos no hay por qué revisarlos, pienso yo? Erm. Signo de interrogación abierta ¿cuáles son? Soc. Ax y con acento agudo en foron, anofeles, alisiteles y akerdes. Erm. Es cierto lo que dices. Soc. Pero si blaverón, dañino, y semio con acento circunflejo des, ruinoso. En verdad, blaverón, lo dañino, quiere decir lo que daña el flujo. Teo con acento grave Blapton eton row con acento circunflejo n, y Blapton, lo que daña, a su vez, significa lo que quiere sujetar, aptein, pero sujetar, aptein, y atar, de i con acento circunflejo n, significan lo mismo y siempre son un baldón. Por consiguiente, lo que quiere sujetar el flujo, teo con acento grave boulomenon aptein row con acento circunflejo n, sería muy exactamente boulaptero con acento circunflejo n, aunque se dice blaverón por embellecerlo, según creo. Erm. Sócrates, de verdad que te salen recargados los nombres. Así que ahora me ha parecido como si entonaras el preludio 418 a del nomo 128, de Atenea, cuando has pronunciado el nombre este de Boulaptero con acento circunflejo en. Soc. No, Hermógenes, yo no soy culpable, sino quienes le han puesto el nombre. Erm. Tienes razón, pero, ¿qué sería, pues, el nombre semio con acento circunflejo des, ruinoso? Soc. Signo de interrogación abierta que será semio con acento circunflejo des. Mira, Hermógenes, como tengo razón cuando digo que, por añadir o quitar letras, modifican mucho el significado de los nombres, hasta el punto de que con una pequeña variación consiguen, a veces, que signifiquen lo contrario. Por ejemplo, en Deón, obligatorio, He reflexionado sobre este nombre y de ello acaba de ocurrírseme lo que iba a decirte, esta nuestra hermosa lengua de hoy ha retorcido los nombres de Onisemio con acento circunflejo des hasta hacerlo significar lo contrario, ha borrado lo que significan, mientras que la antigua lo muestra a las claras. Erm. Signo de interrogación abierta ¿qué quieres decir? Soc. Te diré. Ya sabes que nuestros antepasados empleaban mucho la I y la de, 129 y sobre todo las mujeres, que son precisamente las que, que conservan la lengua primitiva. Ahora, sin embargo, en vez de I emplean E o E, 
como si en verdad fueran más magnificentes. Erim. Signo de interrogación abierta ¿cómo es eso? Sok. Por ejemplo, los más antiguos llamaban Imeran al día y otros, Emeran, los de ahora, sin embargo, Emeran. Erim. Así es. Sok. Signo de interrogación abierta y no sabes que solo este nombre arcaico manifiesta la intención del que lo puso? En efecto, como la luz nacía de la oscuridad, con la complacencia y deseo, y Meiro Sin, de los hombres, le dieron del nombre de Imeran. Erim. Signo de exclamación abierta claro. Sok. Ahora, sin embargo, no reconocerías lo que significa Emera de inflado 130, que está. Con todo, algunos estiman que ha recibido este nombre porque en verdad el día, Emera, civiliza 131, Emera Poye y con acento circunflejo. Erim. Me parece bien. Sok. También sabes que al yugo, Sigón, los antiguos lo llamaban Duogón. 132. Erim. Desde luego. Sok. Y sin embargo, Sigón nada pone en claro, mientras que Duogón es un nombre justo en virtud de la unión de una yunta, Duo y con acento circunflejo N, con vistas al arrastre, a Gohen. Hoy se dice Sigón, y en muchos otros casos sucede lo mismo. Punto e. Erim. Claro. Sok. Pues bien, según esto, para empezar, lo que se llama Deon, obligatorio, significa lo contrario de los nombres que se relacionan con el bien, lo obligatorio es una forma de bien y se manifiesta como una atadura, desmos, e impedimento del movimiento, como si fuera hermano de lo dañino. Erim. Signo de exclamación abierta y bien que lo parece, Sócrates. Soc. Pero no, si nos servimos de su nombre arcaico, el cual es mucho más probable que esté mejor puesto que el de ahora. Será acorde con 419 a los bienes antes aludidos, si en vez de E, le devuelves ahí como antiguamente, en efecto, di y con dieres y son, lo que atraviesa, y no deon, significa el bien, y esto ya es un elogio. De esta forma el que pone los nombres no se contradice, 133, sino que tanto deon como ofelemón, licitelo u con acento circunflejo n, kerdaleón, Agatón, Simferon y Euporon significan lo mismo, designan con nombres distintos a lo que ordena, Diacosmo con acento circunflejo N, y se mueve, Ion. Y es elogiado en todas partes, mientras que lo que contiene Yata recibe censuras. De otra parte, Semio con acento circunflejo Des, si le devuelves la de en vez de la Z, de acuerdo con la lengua arcaica, se te revelará como el nombre impuesto a lo que permite el movimiento. Dou con acento circunflejo en Tito Ion, bajo la forma de mio con acento circunflejo des. Erim. Signo de interrogación abierta y edoné, placer, L-Y con acento agudo P, dolor, epitimía, apetito, y otros semejantes, Sócrates. Soc. No me parecen muy difíciles, Hermógenes. Así, edoné, placer, tal nombre parece tener la actividad tendente al provecho seónesis, pero se ha insertado la de de forma que, en vez de Eone, se llama Edone. Y L-Y con acento agudo P, dolor, parece que ha recibido su nombre a partir de la disolución, diálisis, del cuerpo, la que tiene el cuerpo en tal estado. Anías, sufrimiento, es lo que estorba el movimiento. 134, y Algedón, pena, llamado así de Teo con acento grave Algenón, lo penoso, me parece ajeno a nuestra lengua. 135. O Y con acento agudo ne, aflicción, parece que tiene este nombre a partir de la penetración, éndisis, del dolor. Atedón, pesar, es claro, para todo el mundo, que es nombre figurado del peso del movimiento. Chara, alegría, parece que ha sido llamada así por la efusión, diachisis, y facilidad del flujo, roe, del alma. Terpsis, goce, procede de termnón, gozoso, y termnón tiene su nombre del deslizamiento. Herpsis, a través del alma y se asemeja a un soplo, Pnoe, en justicia se llamaría Herpnoun, pero con el tiempo ha cambiado a Tepnon. Eufros Y con acento agudo ne, bienestar, no necesita explicación, es claro para todos que ha tomado este nombre en justicia el de Euferos Y con acento agudo ne aunque lo llamemos Eufros Y con acento agudo ne, del hecho de que el alma se mueve bien acorde con las cosas, Eusinferestai. Tampoco es difícil epitimía, Apetito, es evidente que debe su nombre a la fuerza que se dirige al ánimo, epi con acento grave timonio con acento circunflejo sa, 
Itgemos 136, tendría este nombre del ardor y evolución del alma. Por otra parte, Imeros, Deseo, tiene este nombre por el flujo que arrastra al alma 420 a sobre todo. Como fluye tendiendo, Yemenos rey con acento circunflejo, y dirigiéndose con alelo a las cosas y de esta forma, desde luego, arrastra al alma con la tendencia de la corriente, existes roe con acento circunflejo ese guión, a partir de toda esta capacidad recibió el nombre de Imeros. Más aún, llama sepotos, añoranza, a su vez, para indicar que no es deseo de lo presente, sino de lo alejado, ayotipo u 137, y ausente. De ahí que se llame Potos lo que se llamaba Imeros cuando estaba presente aquello que se anhelaba, y cuando ello no está presente, esto mismo se llamó Potos. En cuanto a Eros, dado que se insinúa desde fuera, Eisrei con acento circunflejo exaten, y es una corriente no con natural al que la posee, sino inducida a través de los ojos, por esta razón, a partir de Eisrei con acento circunflejo N, fue llamada antiguamente Esros, pues empleábamos en vez de O y ahora se llama Eros por el cambio este de Óporo. 138. Pero, ¿te queda algo aún que podamos examinar? Erim. Signo de interrogación abierta ¿Qué te parecen Doxa, Opinión, y sus semejantes? Sok. Doxa, desde luego, ha recibido este nombre, o bien por la persecución, Dioxis, que el alma recorre en su acechanza por saber que cómo son las cosas, o bien por el disparo del arco, Toxou. Pero parece, más bien, esto último. Oiesis, creencia, ciertamente, concuerda con ello, pues parece manifestar el caminar 139, del alma hacia toda cosa por ver cómo es cada uno de los seres, lo mismo que también Boule, decisión, designa, de alguna manera, el disparo, Boule, y Boule está y significa tendera, Efi está ahí, igual que Boule U está ahí, decidir. Todos estos nombres, séquito de Doxa, parecen ser representaciones de Bolé, disparo, lo mismo que, a su vez, su contrario a Boulí aparece sinónimo de Atichía, hierro, en la medida en que no alcanza ni obtiene aquello a lo que disparaba, aquello que deseaba o deliberaba, ni aquello a lo cual tendía. Erm. Sócrates, me parece que estos nombres los sacas ya ad borbotones. Soc. Es que ya corro 140, hacia la meta. Ahora bien, todavía quiero explicar a Nanke. Necesidad, puesto que va a continuación de estos, y ecoución, voluntario. Ecoución es lo que cede, teo con acento grave y con acento circunflejo con, y no ofrece resistencia. Como digo, estaría representado por este nombre, que está de conformidad con la voluntad, poule, lo que cede al movimiento, teo con acento grave y con acento circunflejo con toyonti. Lo ananca y con acento circunflejo on, por el contrario y lo que ofrece resistencia, siendo contrario a la boulesis, sería lo referente al error y a la ignorancia, y se asemeja a un viaje por las angosturas, aunque por ella, puesto que éstas dificultan el caminar por ser difíciles, ásperas y escabrosas. Quizá, pues, tomó de aquí su nombre, porque se asemeja a un viaje por lo angosto. Pero, mientras nos queden fuerzas, no las dejemos de caer. Con que no decaigas tú y sigue interrogando. 421 Aerim. Te pregunto ya por lo más importante y bello, la verdad, aleteía, y la falsedad, seu con acento circunflejo o dos, el ser, teo con acento grave on, y, precisamente, aquello sobre lo que versa nuestra conversación, el nombre, onoma, ¿por qué tiene este nombre? Soc. Bien. Hay algo a lo que llames investigar, maestai. Erim. Sí, a buscar, sete y con acento circunflejo en. Soc. Pues parece un nombre contracto a partir de una oración, la cual significa que Onoma es el ser, On, sobre el que precisamente se investiga. Aunque lo reconocerías mejor en aquello que llamamos Onomastón, nombrable, aquí significa abiertamente que ello es el ser del que hay una investigación, o con acento grave N o con acento circunflejo más maestín. Ve en cuanto a Leteia, verdad, también se ha contraído igual que los otros pues parece que con esta locución se califica al movimiento divino del ser, a la verdad en tanto que es un viaje divino, se y con acento circunflejo a u con acento circunflejo sa ale. Mientras que se u con acento circunflejo dos es lo contrario del movimiento. De nuevo, pues, se nos presenta cubierto de oprobios lo que retiene y obliga a descansar, se asemeja a los dormidos, cateudo usi, 
aunque la adición de PS oculta el significado del nombre. El ser, on, y la esencia, ousia, se ajustan a la verdad con tomar una i, en efecto, significa lo que se mueve, y on, así como el no ser, ou con, significa lo que no se mueve, ou kion 141, como también lo llaman algunos. Erim. Signo de exclamación abierta esto sí que me parece, Sócrates, que lo has destrozado 142, como un hombre. Pero si alguien te preguntara, en relación con Ion, Reon y Dou con acento circunflejo N, ¿cuál es la exactitud de estos nombres? 143. Soc. Guión. ¿Qué le contestaríamos? ¿Quieres decir esto, no? Erim. Desde luego. Soc. Bueno, hace un momento hemos encontrado un medio de que pareciera que nuestra respuesta tenía algún valor. Erim. Signo de interrogación abierta, ¿cuál? Soc. Decir que es extranjero aquello que desconocemos. Podría ser, quizás, que alguno de ellos lo sea en verdad, o podría ser que los nombres primitivos sean imposibles de investigar debido a su antigüedad. Y es que con tanto revolver los nombres, no sería extraño que nuestra antigua lengua, comparada con la de hoy, en nada difiera de una lengua bárbara. Erm. Desde luego que no dices nada fuera de propósito. Sok. Lo que digo es muy razonable, claro. Sin embargo, no creo que nuestra causa 144, admita excusas. Hay que analizarlo tenazmente. Pensemos, pues, si alguien preguntara, una y otra vez, por aquellas elocuciones con las cuales se expresa un nombre y, a su vez, por aquellos elementos con los que se expresa una locución y no dejara de hacerlo, ¿no es acaso inevitable que el que contesta termine por callarse? Erm. Pienso que sí. Sok. Entonces, ¿Cuándo será razonable que termine por callarse 422 a él que contesta? No será cuando llegue a los nombres que son como los elementos primarios 145, de las demás expresiones o nombres? Y es que estos, los que tienen tal condición, justo es que ya no parezcan componerse de otros nombres. Por ejemplo, decíamos hace un instante que Agatón se compone de Agastón y Toón, y, quizá, podríamos afirmar que Toón se compone de otros y aquellos de otros. Pero cuando eventualmente lleguemos a lo que ya no se compone de otros nombres, podremos afirmar con razón que nos encontramos en el elemento primario y que ya no tenemos que referirlo a otros nombres. Erm. Para mí que tienes razón. Sok. Signo de interrogación abierta acaso, entonces, precisamente estos nombres por los que me preguntabas son los nombres elementos y hay que analizar ya su exactitud por algún otro medio? Erm. Es posible. Sac. Signo de exclamación abierta y muy posible, Hermógenes. Desde luego parece que todos los anteriores se retrotraen a estos. Mas si ello es así, como a mí me parece, acompáñame en el análisis no vaya yo a desvariar cuando exponga cuál tiene que ser la exactitud de los nombres primarios. Erm. Solo tienes que hablar, que yo compartiré tu análisis hasta el límite de mis fuerzas. Sok. Bien. Creo que también tú convienes conmigo en que es única la exactitud de todo nombre, tanto si es primario como secundario, y que ninguno de ellos es más nombre que los otros. Erm. Desde luego. Zok. De otro lado, la exactitud de los nombres que acabamos de recorrer parecía 146, consistir en revelar cómo es cada uno de los seres. Erm. Signo de interrogación abierta como no. Zok. Por consiguiente. Tanto los nombres primarios como los secundarios han de tener, ni más ni menos, este carácter, si es que son nombres. Erm. Desde luego. Sok. Pero los secundarios, según parece, eran capaces de conseguirlo por mediación de los primarios. Erm. Claro. Sok. Bien. Entonces, los primarios, detrás de los cuales no hay en ningún otro en absoluto, ¿de qué manera no revelarán lo mejor posible a los seres? si es que han de ser nombres. Contéstame a esto, si no tuviéramos voz ni lengua y nos quisiéramos manifestar recíprocamente las cosas, ¿acaso no intentaríamos, como ahora los sordos, manifestarlas con las manos, la cabeza y el resto del cuerpo? Erm. Signo de interrogación abierta pues como si no, Sócrates. 423 a Soc. Si quisiéramos, pienso yo, manifestar lo alto y lo ligero. Levantaríamos la mano hacia el cielo imitando la naturaleza misma de la cosa, y si lo de abajo o lo pesado, 147, hacia la tierra. 
si quisiéramos indicar un caballo a la carrera, o cualquier otro animal, sabes bien que adecuaríamos nuestros cuerpos y formas a las de aquellos. Erm. Es inevitable que sea como dices, creo yo. Sok. Creo que habría una manifestación de algo cuando el cuerpo, según parece, imitar aquello que pretendiera manifestar. B. Erm. Sí. Sok. Signo de interrogación abierta y cuando queremos manifestar algo con la voz, la lengua o la boca? ¿Acaso lo que resulta de ello no es una manifestación de cada cosa cuando se hace una imitación de lo que sea por estos medios? Erm. Pienso que es forzoso. Sok. Entonces, según parece, el nombre es una imitación con la voz de aquello que se imita, y el imitador nombra con su voz lo que imita. Erm. Pienso que sí. Sok. Signo de exclamación abierta no, por Zeus. A mí, sin embargo, amigo mío, no me parece que esté bien dicho del todo. Erm. Signo de interrogación abierta ¿cómo es eso? Sok. Nos veríamos obligados a admitir que los que imitan a las ovejas, los gallos u otros animales están nombrando aquello que imitan. Erm. Tienes razón. Sok. Signo de interrogación abierta ¿y te parece que ello está bien? Erm. No, no. Pero ¿qué clase de imitación sería el nombre, Sócrates? Soc. En primer lugar, no lo es, según mi opinión, si imitamos las cosas lo mismo que imitamos con la música, por más que también aquí lo hagamos con la voz. En segundo lugar, no porque imitemos también nosotros lo que imita la música creo yo que estemos nombrando. Y me refiero a lo siguiente, tienen las cosas, cada una de ellas, sonido y forma, y la mayoría. ¿Al menos color? Erm. Desde luego. Cuadringentésima vigésima cuarta. Soc. Entonces, si acaso se imitan estas propiedades, el arte que abarca tales imitaciones no parece que sea el arte de nombrar. Serán, más bien, la música y la pintura, ¿no? Erm. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta y ¿qué me dice de esto o otro? ¿No te parece que cada cosa tiene una esencia lo mismo que un color y cuántas propiedades citábamos hace un instante, y antes que nada, el color mismo y la voz no tiene cada uno su esencia, lo mismo que todo cuanto merece la predicación de ser? Erm. Pienso que sí. Sok. Signo de interrogación abierta pues que, si alguien pudiera imitar esto mismo, la esencia de cada cosa, con letras y sílabas, ¿no manifestaría acaso lo que es cada cosa? ¿O no es así? Erm. Desde luego. Sok. Signo de interrogación abierta y ¿cómo llamarías al que es capaz de esto? Lo mismo que a los anteriores, a uno lo llamabas músico y al otro pintor, ¿cómo llamarías a este? Erm. Tengo para mí, Sócrates, que esto es lo que andamos buscando hace tiempo, que este es el nominador. Sok. Luego si esto es cierto, habrá que investigar ya, como es blógico, sobre los nombres por los que tú me preguntabas Roe. Y en hay, Chesis, si es verdad o no que captan el ser por medio de letras y sílabas hasta el punto de imitar su esencia? Erm. Desde luego. Seik. Signo de exclamación abierta Ea, pues. Veamos entonces si estos son los únicos nombres primarios o hay muchos otros. Erm. Creo yo que hay otros. Sok. Parece lógico, pero, ¿cuál sería la clasificación de la que parte el imitador para imitar? Dado que la imitación de la esencia se hace precisamente por medio de sílabas y letras, no será lo más acertado distinguir, primero, los elementos lo mismo que quienes se dedican a los ritmos distinguen, primero, el valor de los elementos, luego el de las sílabas, y ya de esta forma, pero no antes, llegan en su análisis hasta los ritmos? Erm. Sí. Sok. De la misma forma, no tendremos también nosotros que distinguir, primero, las vocales y, después, entre las demás según los géneros, las consonantes y mudas, así las llaman los entendidos, y también las que no son vocales pero tampoco mudas. 148, y, dentro de las mismas vocales, ¿cuántos géneros haya distintos entre sí? Y cuando hayamos distinguido bien todos los seres 149, a los que hay que imponer nombres, ver si existe algo a lo que todos se retrotraen, lo mismo que elementos primarios, a partir de los cuales sea posible contemplarlos y ver si hay en ellos géneros de la misma manera que en los elementos. Una vez que hayamos analizado bien todo esto, hay que saber aplicar cada uno según su similitud, ya sea que haya que aplicar uno a uno o bien, 
combinando muchos. Lo mismo que los pintores, cuando quieren sacar un parecido, unas veces aplican solamente púrpura y otras, cualquier otro pigmento, pero a veces mezclan muchos, como cuando preparan una figura humana o algo parecido según, pienso yo, les parezca que la figura necesita cada pigmento, así también nosotros aplicaremos los elementos a las cosas, bien uno a uno, el que nos parezca que necesitan, o varios, formando lo que llaman sílabas y, después, combinando sílabas de las que se componen tanto nombres como verbos. Y de nuevo, a partir de los nombres y los verbos compondremos ya 425 a un todo grande y hermoso. Lo mismo que ellos componían una pintura con el arte pictórica, así nosotros un discurso con el arte onomástica, retórica o como quiera que sea. O, mejor dicho, nosotros no, me he dejado arrastrar por las palabras, pues ya los antiguos lo compusieron tal como ahora subsiste. Nuestra obligación, si es que vamos a saber analizarlo todo conforme a técnica, es trazar estas distinciones y ver si los nombres primarios y los secundarios siguen estas normas o no. Continuar de otra forma me temo que sea vano y fuera de vereda, amigo Hermógenes. Erm. Signo de exclamación abierta por Zeus. Quizás sí, Sócrates. Soc. Signo de interrogación abierta y que, ¿confías en tu propia capacidad para realizar tales distinciones? Porque yo, no. Erm. Entonces, yo mucho menos. Soc. Dejémoslo, pues. ¿O prefieres que lo sigamos intentando en la medida de nuestras fuerzas, aunque seamos capaces de vislumbrar solo un poquito? Lo mismo que hace un momento 150, preveníamos a los dioses de que, en completa ignorancia de la verdad, conjeturábamos las opiniones de los hombres sobre ellos, así ahora podemos proseguir diciéndonos a nosotros mismos que, si nos fuera preciso, bien a nosotros o a cualquier otro, clasificarlos, habría que clasificarlos así. Ello es que tendremos que ocuparnos de estos, según decimos, en la medida de nuestras fuerzas. ¿Te parece bien, como lo entiendes tú? Erm. Me parece perfectamente bien. Soc. Es manifiestamente ridículo, 151, Hermógenes pienso yo, que las cosas hayan de revelarse mediante letras y sílabas. Sin embargo, es inevitable, pues no disponemos de nada mejor que esto a lo que podamos recurrir sobre la verdad de los nombres primarios. A menos que prefieras que, como los tragediógrafos cuando se encuentran sin salida recurren a los dioses levantándolos en máquinas, 152, así también nosotros nos demos por vencidos alegando que los nombres primarios los establecieron los dioses y, por eso, son exactos. ¿Será este nuestro argumento más poderoso? o aquel otro de que los hemos heredado de los 426 a bárbaros y estos son más antiguos que nosotros? ¿O que es imposible analizarlos, debido a su antigüedad, lo mismo que los bárbaros? Todas estas serían evasivas y muy astutas, por cierto, si no queremos dar razón de la exactitud de los nombres primarios. Sin embargo, si alguien, de una forma u otra, desconoce la exactitud de los nombres primarios, es imposible que conozca la de los secundarios pues estos se explican forzosamente a partir de aquellos, sobre los cuales nada sabe, con que resulta obvio que quien sostiene ser entendido en los secundarios, tiene que ser capaz de disertar de la forma más clara posible sobre los primarios, o bien tener conciencia de que también sobre los secundarios dice majaderías. 153, ¿lo crees tú de otra forma? Erm. En absoluto, Sócrates. Soc. Pues bien. Lo que yo tengo oído sobre los nombres primarios me parece completamente insolente y ridículo. Con todo, te lo comunicaré si quieres. Mas si tú dispones de algo mejor a lo que asirte, intenta hacerme también a mí partícipe de ello. Erm. Lo haré. Con que anímate a hablar. Xoc. Para empezar, me parece que la R es como el instrumento de todo movimiento, kinesios, del que tampoco hemos explicado el nombre, pero está claro que significa impulso. Esis, pues antiguamente no empleábamos es sino e. 154, en cuanto a su inicio, procede de Kiein, nombre de otro dialecto, que significa marchar. Pues bien, si se busca su antiguo nombre en consonancia con nuestra lengua, se llamaría correctamente Esis, en la actualidad se denomina Kinesis como consecuencia del dialectal Kiein, de la inserción de N y el cambio por E, pero habría que llamarlo Kinesis. Estasis, reposo por su parte, des la negación del movimiento, aunque, por ornamentación, ha tomado la forma estasis. 
155. Así pues, el elemento R, según digo, le ha parecido al que pone los nombres un buen instrumento del movimiento en orden a asimilarlos a este, y es que en muchos casos se sirve del mismo para expresarlo. En primer lugar, en el mismo verbo re y con acento circunflejo n y en roe se imita el movimiento con esta letra. Después, en tromos, temblor, en trachi griega con acento agudo, rápido, y, e ulteriormente, en verbos como crowein, golpear, trauein, romper, ereikein, desgarrar, thry griega con acento agudo tein, despiezar, kermatisein, desmenuzar, rimbei con acento circunflejo n, voltear, todos estos los asemeja 156, a través de la R. Y es que veía, según imagino, que en esta la lengua no se detiene para nada, sino que se agita en grado sumo, por esto, creo yo que se ha servido de ella con este fin. Y de la I, a su vez, para expresar todo lo sutil, lo que precisamente podría atravesarlo todo mejor. Por ello reproduce la acción de moverse cuadringentésima vigésima séptima y en ahí y lanzarse, y está ahí, por medio de la I. Lo mismo que con la PH, la PS, la S y la Z, siendo letras con aspiración, reproduce formando sus nombres con ellas todo lo que es así, lo frío, sillón, lo que hierve, seon, el agitarse, se y está ahí, y, en general, la agitación, seismos. Cuando quiere, pues, imitar lo mentoso, el que pone los nombres parece aplicar tales letras en la mayoría de los casos. De otro lado, parece que ha considerado útil servirse de la capacidad de comprensión y retención de la lengua en deite para reproducir la atadura, desmos, y el reposo, estasis. Y viendo que la lengua resbala, sobre todo, en la L por semejanza dio el nombre a las cosas lisas, leía, y al mismo verbo resbalar, olistanein, así como a lo grasiento, liparón, y lo viscoso, colo con acento circunflejo des. Y como la G puede contener a la lengua al deslizarse esta, reprodujo así lo pegajoso, glistron, lo dulce, gliqui griega con acento agudo, y lo glutinoso, gloio con acento circunflejo des. Se percibiendo, por otra parte, la interioridad del sonido en N, puso los nombres de dentro, endon, y las interioridades, tea con acento grave en tos con la intención de imitar los hechos con las letras. La A se la adjudicó a lo grande, megas, y la E a la extensión, M con acento circunflejo cos, porque son grandes estas letras. Y como necesitaba la O como símbolo para lo redondo, Gongilon, se sirvió sobre todo de esta para formar la mezcla del nombre. 157. Es evidente que el legislador redujo también las demás nociones a letras y sílabas, creando un signo y un nombre para cada uno de los seres, y, a partir de aquí, compuso el resto mediante la imitación con estos mismos elementos. De esta es, Hermógenes, mi opinión sobre la exactitud de los nombres, a menos que aquí, Crátilo, tenga otra cosa que decir. Erm. Signo de exclamación abierta claro que sí, Sócrates. Muchas veces, Crátilo me pone en aprietos, como decía antes, afirmando que hay una exactitud de los nombres, pero sin decir claramente de qué clase. De esta forma no puedo saber si, cada vez que hablas sobre el tema, lo hace tan poco claro voluntaria e o involuntariamente. Con que ahora, Crátilo, confiesa delante de Sócrates si te satisface la forma en que éste hablas sobre los nombres o si tienes algo mejor que decir, y si lo tienes, exponlo para que aprendas de Sócrates, o bien nos instruyas a los dos. 158. Crat. Signo de interrogación abierta como, Hermógenes. ¿Te imaginas que es fácil aprender o enseñar tan rápidamente cualquier cosa, y menos aún esta, que parece de las más importantes? 428 a Erm. Signo de exclamación abierta no, por Zeus, desde luego que no. Pero creo que está bien lo que dice Hesíodo, que si uno va depositando un poco sobre otro poco, ello resulta beneficioso. 159. Con que si eres capaz de aportar algo más, por poco que sea, no sé si haznos un favor a Sócrates aquí presente y a mí, pues debes. Soc. Por supuesto, Crátilo, que ni yo mismo podría garantizar nada de lo que he expuesto. Lo he analizado tal como se me iba ocurriendo con el concurso de Hermógenes, de forma que, en gracia a esto, anímate a hablar, si tienes algo mejor, en la idea de que yo lo aceptaré. Y, en verdad, no me extrañaría que pudieras decir algo mejor que esto, 
pues tengo la impresión de que lo has estudiado personalmente y que has aprendido de otros. Por consiguiente, si dices algo mejor, ya puedes inscribirme también a mí como uno de tus discípulos sobre la exactitud de los nombres. Crat. Signo de exclamación abierta claro que sí, Sócrates. Como tú dices, me he ocupado de estos temas y, quizá, podría tomarte como alumno. Con todo, temo que no vaya a resultar al revés, pues se me ha ocurrido citarte las palabras que aquí les dirige Ajax en las plegarias. Dice así. Ajax del amonio del linaje de Zeus, caudillo de pueblos, pareceme que has dicho todo conforme a mi ánimo. 160. También tú, Sócrates, parece que has recitado tu oráculo en conformidad con mi pensamiento, ya sea que te hayas inspirado en Eutifrono que te posea desde hace tiempo alguna otra musa sin que tú lo adviertas. Soc. Signo de exclamación abierta mi buen amigo Cratilo. Incluso yo mismo estoy asombrado, de hace tiempo, de mi propia sabiduría y desconfío de ella. Por ende, creo que hay que volver a analizar mis palabras, pues lo más odioso es dejarse engañar por uno mismo. Y cuando el que quiere engañarte no se aleja ni un poquito, sino que está siempre contigo, como no va a ser temible. Hay que volver la atención una y otra vez, según parece, a lo antes dicho e intentarlo del poeta, mirar a un tiempo hacia adelante y hacia atrás. 161, veamos, pues, ahora mismo lo que hemos dejado definido, la exactitud del nombre es decimos, aquella que nos manifieste cuál es la cosa. ¿Diremos que esta definición es suficiente? Crat. A mí, Sócrates, me parece que por completo. Soc. Y, ¿los nombres se dicen con vistas a la instrucción? Crat. Exactamente. Soc. Signo de interrogación abierta diremos, entonces, que esta es un arte y que hay artesanos de ella. Crat. Exactamente. Soc. Signo de interrogación abierta ¿quién es? 429 a Crat. Los que tú decías al principio los legisladores. Soc. Pues bien, diremos, por caso, que también este arte se desarrolla entre los hombres como las demás, o no. Quiero decir lo siguiente, entre los pintores, unos son peores y otros mejores. Crat. Desde luego. Soc. Entonces, los mejores hacen mejor sus obras las pinturas, y los otros, peor. Y lo mismo los arquitectos, unos hacen las casas más bellas y otros más feas. Crat. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta acaso, entonces, también los legisladores hacen sus propias obras unos más bellas y otros más feas. Crat. Opino que esto ya no. Soc. Signo de interrogación abierta es que no te parece que, entre las leyes, unas son mejores y otras peores. Crat. De ninguna manera. Soc. Entonces, ¿todos los nombres están correctamente puestos? Crat. Sí al menos todos los que son nombres. Xoc. Signo de interrogación abierta y, sobre lo que se hablaba hace un momento, diremos que aquí Hermógenes ni siquiera posee este nombre, a vida cuenta de que nada tiene que ver con la progenie de Hermes, o que sí lo tiene, pero no de forma correcta en absoluto. Crat. Yo opino, Sócrates, que ni siquiera lo tiene, solo lo parece, y que este es el nombre de otro, de aquel a quien corresponda también tal naturaleza. Soc. Signo de interrogación abierta acaso tampoco se habla falsamente cuando se afirma que él es Hermógenes? Pues temo que no sea posible ni siquiera afirmar que este es Hermógenes, si no lo es. Crat. Signo de interrogación abierta a qué te refieres? Soc. Signo de interrogación abierta es que tu afirmación significa que no es posible, en absoluto, hablar falsamente? 162. Son muchos los que lo sostienen, amigo Cratilo tanto ahora como en el pasado. Crat. Pues, ¿cómo es posible, Sócrates, que si uno dice lo que dice no diga lo que es? ¿O hablar falsamente no es acaso decir lo que no es? Soc. Tu razonamiento es un tanto sutil para mí y para mi edad, amigo. Sin embargo, dime solo esto, ¿piensas que no es posible hablar falsamente, pero sí afirmar cosas falsas? Eh. Crat. Creo que ni siquiera afirmar cosas falsas. Soc. Signo de interrogación abierta ni tampoco enunciar o saludar. 163, por ejemplo, si alguien se encuentra contigo en el extranjero, te toma de la mano y dice, salud, forastero ateniense, Hermógenes hijo de Esmicrión, 
lo diría este hombre o lo afirmaría o lo enunciaría o te saludaría así no a ti sino a Hermógenes? ¿O a ninguno de los dos? Crat. Según mi opinión, Sócrates, este hombre pronunciaría en vano esas palabras. Soc. Bien, habrá que contentarse con esto, ¿acaso el que pronuncia 430 a esto lo pronuncia con verdad o con falsedad? ¿O parte de ello con verdad y otra con falsedad? Esto sería suficiente. Crat. Yo afirmaría que tal individuo emite un ruido y se mueve inútilmente, como si alguien agitara y golpease una vasija de bronce. Soc. Veamos, pues, Cratilo, si llegamos a algún tipo de acuerdo, ¿no dirías tú que el nombre es una cosa y otra distinta a aquello de que es nombre? Crat. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta luego convienes conmigo en que el nombre es una imitación de la cosa? B. Crat. Más que nada. Soc. Entonces, también admites que las pinturas son, de una forma distinta, imitaciones de ciertos objetos? Crat. Sí. Soc. Veamos, pues, quizá no alcanzo a ver qué es exactamente lo que dices y podrías llevar razón, es posible atribuir y asignar ambas clases de imitaciones tanto las pinturas como los nombres aludidos, a las cosas de las que son imitaciones? ¿O no? Crat. Es posible. Punto C. Soc. Antes que nada, examina esto otro, podría atribuirse a un hombre la imagen de un hombre y a una mujer la de una mujer, e, igualmente, en los demás casos? Crat. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta y lo contrario, el de un hombre a una mujer y el de una mujer a un hombre? Crat. También esto es posible. Soc. Signo de interrogación abierta acaso son correctas ambas atribuciones? ¿O una de ellas? Crat. Unas de ellas. Soc. Supongo que la que atribuye a cada uno la que le es propia y semejante. Crat. También yo lo supongo. Soc. Entonces, para que no entablemos un combate verbal tú y yo que somos amigos, acéptame lo que te digo, esta atribución, amigo mío, es la que yo llamo correcta en ambas imitaciones la pintura y los nombres, y en el caso de los nombres, además de correcta, verdadera. En cambio, a la otra, la atribución y asignación de lo desigual, la califico como incorrecta y falsa cuando se trata de nombres. Crat. Signo de exclamación abierta cuidado, Sócrates, no vaya a ser que esto suceda con las epinturas la atribución incorrecta, pero no con los nombres, sino que la correcta sea siempre inevitable. Soc. Signo de interrogación abierta ¿qué quiere decir? ¿En qué se distingue esta de aquella? ¿Acaso no es posible acercarse a un hombre cualquiera y decirle, este es tu dibujo, y enseñarle, si acaso, su retrato o, si se tercia, el de una mujer? Y con mostrarle quiero decir someter a la percepción de sus ojos. Crat. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta y que si nos acercamos de nuevo a este mismo hombre y le decimos, ¿este es tu nombre? Pues, sin duda, también el nombre es una imitación como la pintura, me refiero, pues, a lo siguiente, no 431 sería acaso posible decirle, este es tu nombre, y después, someter a la percepción de su oído, si acaso, la imitación de aquel, diciendo que es un hombre, o si se tercia, la de una mujer de la raza humana diciendo que es una mujer? ¿No piensas que ello es posible y que sucede a veces? Crat. Estoy dispuesto, Sócrates, a aceptarlo. Sea así. Soc. Y haces bien, amigo mío, si ello es así. Ya no hay que discutir en absoluto sobre esto. Por consiguiente, si hay tal atribución también en este punto, a una de ellas nos proponemos llamarla decir verdad y a la otra, decir falsedad. Mas si ello es así, si es posible atribuir incorrectamente los nombres y no asignar a cada cosa lo que le corresponde, sino a veces lo que no le corresponde, sería posible lo mismo con los verbos. 164, y si es posible disponer a sí nombres y verbos, a la fuerza también las oraciones puesto que las oraciones son, según pienso, la combinación de estos. ¿Cómo lo explicas tú, Kratilo? Krat, así. Creo que dices bien. Soc. Luego si, a su vez, comparamos los nombres primarios con un grabado, será posible 165, lo mismo que en las pinturas, reproducir todos los colores y formas correspondientes, o bien, no reproducirlos todos, 
sino omitir algunos y añadir oh, otros tanto en mayor número como en magnitud. ¿No es ello posible? Krat. Lo es. Sok. Por ende, el que reproduzca todos producirá hermosos grabados y retratos y, en cambio, el que añada o suprima, producirá también grabados y retratos, pero malos. Krat. Si punto de. Sok. Signo de interrogación abierta y el que imita la esencia de las cosas mediante sílabas y letras. Es que por la misma razón no obtendrá un bello retrato, esto es, un nombre, si reproduce todo lo que corresponde, y, en cambio, obtendrá un retrato, pero no bello, si omite pequeños detalles o añade otros ocasionalmente. De tal forma que unos nombres estarán bien elaborados y otros mal. Krat. Quizás. Sok. Signo de interrogación abierta, tal vez, entonces, uno será un buen artesano de nombres y otro malo. Krat. Sí. Sok. Y este tiene el nombre del legislador. Krat. Sí. Sok. Luego, quizá, por Zeus, lo mismo que en las otras artes, un legislador será bueno y otro malo si es que en lo anterior hemos llegado a un acuerdo. Krat. Eso es. Pero observarás, Sócrates, que cuando asignamos a los nombres estas letras, la A, la B y cada uno de los elementos, mediante el arte gramatical, si omitimos, añadimos o alteramos alguno, 432 allá no tendremos escrito el nombre no digo que no sea correcto, sino que ni siquiera está escrito en absoluto, antes bien, se convierte, al punto, en otro nombre si le acontece algo de esto. Soc. Signo de exclamación abierta cuidado, Cratilo. No vayamos a analizarlo mal, si lo hacemos de esta forma. Krat. Signo de interrogación abierta ¿cómo, entonces? Sok. Puede que esto que tú dices suceda con aquellos nombres cuya existencia depende forzosamente de un número. Por ejemplo, el mismo 10 o cualquier otro número que prefieras. Si le quitas o añades algo, al punto se convierte en otro. Pero puede que no sea esta la exactitud en lo que toca a la cualidad o, en general, a la imagen, antes al contrario, puede que no haya que reproducir absolutamente todo lo imitado, tal cual es, si queremos que sea una imagen. Mira si tiene algún sentido lo que digo, es que habría dos objetos tales como Crátilo y la imagen de Crátilo, si un dios reprodujera como un pintor no solo tu color y forma, sino que formara todas las entrañas tal como son las tuyas, y reprodujera tu blandura y color y les infundiera movimiento, alma y pensamiento como los que tú tienes, en una palabra, si pusiera a tu lado un duplicado exacto de todo lo que tú tienes, ¿habría entonces un crátilo y una imagen de crátil o, o dos crátilos? Crat. Paréceme, Sócrates, que serían dos crátilos. Soc. Signo de interrogación abierta no ves, entonces, amigo mío, que hay que buscar en la imagen una exactitud distinta de las que señalábamos ahora mismo? De signo de interrogación abierta que no hay que admitir a la fuerza que si le falta o le sobra algo ya no es una imagen? ¿No te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo que aquello de lo que son imágenes? Krat. Sí, sí. Sok. Sería ridículo, Kratilo, lo que experimentarían por culpa de los nombres aquellas cosas de las que los nombres son nombres, si todo fuera igual a ellos en todos los casos pues todo sería doble y nadie sería capaz de distinguir cuál es la cosa y cuál el nombre. Krat. Dices verdad. Sok. Pues bien, noble amigo, ten valor y concede que un nombre está bien puesto y otro no. No le obligues a que tenga todas las letras para que se convierta, sin más, en aquello de lo que es nombre. Permite que se añada una letra que no le corresponde, y si una letra, también un nombre dentro de la frase, y si un nombre. Admite también que se aplique dentro del discurso una frase que no corresponda a la realidad. Admite que no por ello deja de nombrarse o decirse la cosa, con tal que subsista el bosquejo de la cosa sobre la que versa la frase, lo mismo que lo había en los nombres de los elementos, si recuerdas lo que 433 avecíamos, hace poco, Hermógenes y yo. 166. Krat. Lo recuerdo. Sok. Excelente, en verdad. Y es que, Mientras subsista este bosquejo, aunque no posea todos los rasgos pertinentes, quedará enunciada la cosa, bien, cuando tenga todos, y mal, cuando pocos. Admitamos, pues, feliz amigo, que se enuncia, a fin de que no incurramos en falta como los de Egina cuando circulan de noche y son multados por viajar tarde. 
167, que no parezca que también nosotros llegamos, en realidad, a las cosas más tarde de lo conveniente. O si no, búscale al nombre otra clase de exactitud y no convengas en que el nombre es una manifestación de la cosa mediante sílabas y letras. Pues si mantienes estas dos afirmaciones, no serás capaz de ponerte de acuerdo contigo mismo. 168. Crat. Bueno, Sócrates, me parece que hablas con mesura. Tal es mi disposición. Soc. Bien, puesto que en esto somos de la misma opinión, analicemos a continuación esto otro, sostenemos que, si el nombre va a estar bien puesto, ha de tener las letras correspondientes. Crat. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta y le corresponden las que son semejantes a las cosas. C. Crat. Desde luego. Soc. Por consiguiente, los que están bien puestos lo están así. Mas si alguno no está bien puesto, su mayor parte constaría, quizá, de letras correspondientes y semejantes dado que va a ser una imagen, pero tendría una parte no correspondiente por la cual el nombre no sería correcto ni estaría bien acabado. Es así como lo formulamos, o de otra forma. Crat. Pienso que no debemos seguir peleando hasta el final, Sócrates. Por más que no me complazca sostener que un nombre existe y, sin embargo, no está bien puesto. Zoc. Signo de interrogación abierta te complace, ¿acaso, esto otro, que el nombre es una manifestación de la cosa? Crat. Sí. Zoc. Signo de interrogación abierta en cambio, ¿no te parece bien afirmar que unos nombres son compuestos a partir de los primarios y que otros son primarios? Crat. Claro que sí. Zoc. Pues si los primarios han de ser manifestaciones de algo, es signo de interrogación abierta encuentras tú una forma mejor de que sean manifestaciones que el hacerlos lo más parecidos posible a aquello que tienen que manifestar, o te satisface más esta otra fórmula que sostienen Hermógenes y muchos otros, que los nombres son objeto de convención y que manifiestan las cosas a quienes los han pactado y los conocen, que esto es la exactitud del nombre, convención, y que nada importa si se acuerda establecerlos como ahora están o, por el contrario, llamar grande a lo que ahora se llama pequeño? 169. ¿Cuál de las dos fórmulas te satisface? 434 a Crat. Es total y absolutamente mejor, Sócrates, representar mediante semejanza y no al azar aquello que se representa. Soc. Dices bien. ¿No será entonces inevitable si es que el nombre va a ser semejante a la cosa, que sean semejantes a las cosas los elementos de los que se componen los nombres primarios? Me refiero a lo siguiente, ¿acaso la pintura, a la que aludíamos hace un instante, se habría compuesto semejante a la realidad, si los pigmentos con los que se componen las pinturas no fueran semejantes por naturaleza a aquello que imita el grabado? ¿No es imposible? Crat. Imposible. Soc. Por consiguiente, tampoco los nombres serían semejantes a nada, si aquello de lo que se componen no tuviera, en principio, una cierta semejanza con aquello de lo que los nombres son imitación. ¿Y no son los elementos aquello con lo que hay que componerlos? Crat. Sí. Soc. Entonces, tú compartes en este momento lo que decía Hermógenes Cantes. Veamos, ¿te parece bien que digamos que la R se asemeja a la marcha, al movimiento y a la rigidez, 170, o no? Crat. Me parece bien. Soc. Signo de interrogación abierta y la L a lo liso. ¿Blando ya lo que antes decíamos? Crat. Sí. Soc. Signo de interrogación abierta y sabes que para la misma noción nosotros decimos clerotes, rigidez, y los de Eretrias cleroter. 171. Crat. Desde luego. Soc. Signo de interrogación abierta será entonces que la R y la S se asemejan a lo mismo y la palabra significa para aquellos, terminando en R, lo mismo que para nosotros terminando en S? ¿O no significa nada para algunos de nosotros? Crat. Signo de exclamación abierta claro que lo significa, para unos y para otros. D. Soc. Signo de interrogación abierta en tanto que R y S son semejantes, o en tanto que no lo son. Crat. En tanto que semejantes. Soc. Signo de interrogación abierta y acaso son semejantes en todos los casos? Crat. Quizás sí al menos para significar el movimiento. Soc. Signo de interrogación abierta y también la L que hay en medio. ¿No significa lo contrario de la rigidez? Crat. Quizá no está bien ahí, Sócrates. 
como lo que explicabas a Hermógenes hace un instante suprimiendo e introduciendo las letras que era menester. Y bien que me parecía. Con que ahora es posible que haya que pronunciar R en vez de L. 172. Soc. Dices bien. Más, ¿qué? Tal como hablamos ahora no nos entendemos mutuamente, si uno dice esclerón, ¿y no sabes lo que yo quiero decir ahora? Crat. Sí, queridísimo amigo, pero por la costumbre. Soc. Signo de interrogación abierta y cuando dices costumbre, ¿crees que dices algo distinto de convención? ¿O entiendes por costumbre algo distinto que el que cuando yo digo esto pienso en aquellos 173, y tú, Cratilo, comprendes que yo lo pienso? ¿No entiendes esto? Crat. Sí. Cuadringentésima trigésima quinta. Soc. Luego si me comprendes cuando hablo, ¿te manifiesto algo? Crat. Sí. Soc. Y, sin embargo, hablo con elementos distintos de aquello que pienso, si es que la L no es, según tú mismo afirmas, semejante a la rigidez. Y si esto es así, ¿no será que lo has pactado contigo mismo? Y para ti la exactitud del nombre es convención, dado que tanto las letras semejantes como las de semejantes tienen significado, con tal que las sancionen costumbre y convención. Pero, aún en el caso de que la costumbre no fuera exactamente convención, ya no sería correcto decir que el medio de manifestar es la semejanza, sino más bien la costumbre, pues esta, según parece, manifiesta tanto por medio de lo semejante como de lo de semejante. Y como quiera que coincidimos en esto, Crátilo, pues interpreto tu silencio como concesión, resulta, sin duda, inevitable que tanto convención como costumbre colaboren a manifestar lo que pensamos cuando hablamos. Porque, mi nobilísimo amigo, refirámonos al número 174, si quieres, como piensas que podías aplicar a cada número un nombre semejantes, si no permites que tu consenso y convención tengan soberanía sobre la exactitud de los nombres. Claro que yo, personalmente, prefiero que los nombres tengan la mayor semejanza posible con las cosas. Pero temo que, en realidad, como decía Hermógenes, 175, resulte forzado a arrastrar la semejanza y sea inevitable servirse de la convención, por grosera que ésta sea, para la exactitud de los nombres. Y es que, quizá, se hablaría lo más bellamente posible cuando se hablara con nombres semejantes en su totalidad o en su mayoría esto es, con nombres apropiados y lo más feamente en caso contrario. Pero dime a continuación todavía una cosa, ¿cuál es, para nosotros, la función que tienen los nombres y cuál decimos que es su hermoso resultado? Crat. Creo que enseñar, Sócrates. Y esto es muy simple, el que conoce los nombres, conoce también las cosas. Soc. Quizá, Crátilo, sea esto lo que quieres decir, que, cuando alguien conoce qué es el nombre, y este es exactamente como la cosa, e conocerá también la cosa, puesto que es semejante al nombre. Y que, por ende, el arte de las cosas semejantes entre sí es una y la misma. Conforme a esto, quieres decir, según imagino, que el que conoce los nombres conocerá también las cosas. Crat. Muy cierto es lo que dices. Soc. Signo de exclamación abierta un momento. Veamos cuál sería esta forma de enseñanza, a la que ahora te refieres, y si por más que esta sea mejor, ¿Existe otra, o no hay otra que esta? ¿Qué opinas de las dos alternativas? 436 Akrat. Esto es lo que yo supongo, que no existe otra en absoluto y que esta es única y la mejor. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Acaso sucede lo mismo con el descubrimiento de los seres, que el que descubre los nombres descubre también aquello de lo que son nombres, o hay que buscar y descubrir por otro procedimiento, y en cambio, conocer por este? Krat. Hay que buscar y descubrir absolutamente por este mismo procedimiento y en las mismas condiciones. Soc. Veamos, pues, Kratilo. Reflexionemos, si uno busca las cosas dejándose guiar por los nombres examinando qué es lo que significa cada uno, ¿no comprendes que no es pequeño el riesgo de dejarse engañar? Krat. Signo de interrogación abierta como? Soc. Es obvio que tal como juzgaba que eran las cosas el primero que impuso los nombres. Así impuso estos, según afirmamos. ¿O no? Krat. Sí. Sok. Por ende, si aquel no juzgaba correctamente y los impuso tal como los juzgaba, ¿qué otra cosa piensas que nos pasará a nosotros, dejándonos guiar por él, sino engañarnos? Krat. 
mas puede que no sea así, Sócrates, sino que el que impone los nombres lo haga forzosamente con conocimiento. Y es que, si no, como te decía hace rato, ni siquiera serían nombres. Sea esta la mayor prueba de que el que pone los nombres no erró la verdad, en caso contrario, no serían todos tan acordes con él, o no te has percatado, al hablar, que todos los nombres se originaban según el mismo modelo y con un mismo fin? Soc. Pero mi buen amigo Crátilo. Esto no es ningún argumento, pues sí, equivocado en el inicio el que pone los nombres, ya iba forzando de los demás hacia este y los obligaba a concordar con él mismo, nada tiene de extraño. Igual sucede, a veces, con las figuras geométricas, si la primera es errónea por pequeña y borrosa, todas las demás que le siguen son acordes entre sí. Así pues, todo hombre debe tener mucha reflexión y análisis sobre si el inicio de todo asunto está correctamente establecido o no. Pues, una vez revisado este, el resto debe parecer consecuente con él. Y, desde luego, nada me extrañaría que también él los nombres concuerden entre sí. Revisemos, pues, lo que hemos explicado al principio. Afirmamos que los nombres nos manifiestan la esencia del universo en el sentido de que éste se mueve, circula y fluye. 176, ¿te parece que lo manifiesta de otra forma? 437 Akrat. Precisamente así, y lo manifiesta con exactitud. Soc. Pues bien, tomemos entre ellos, en primer lugar, el de episteme y examinemos cuán equívoco es, más parece significar que detiene nuestra alma sobre las cosas que el que se mueva con ellas, y es más exacto pronunciar su inicio como ahora que no episteme, insertando una e. 177. B después, B bayón, consistente, es imitación de base, basis, y reposo, estasis, que no de movimiento. Luego, historia mismo significa que detiene el flujo, istes y rou con acento circunflejo en. También pistón, firme, significa, a todas luces, lo que detiene, istan. A continuación, neme, recuerdo, significa, para cualquiera, que hay reposo en el alma, moneten y sichei y no movimiento. Y si quieres, amartía, hierro, y sinfora, accidente 178, siempre que uno se deje guiar por el nombre, parecen idénticos a la comprensión, sanesis, de antes, a la ciencia, episteme, y a todos los otros nombres que hacen referencia a los valores serios. Todavía más, amatía, ignorancia, y acolacía, intemperancia, parecen cercanos a estos, en efecto, Amatía se manifiesta como el movimiento de lo que marcha en compañía del Dios, por ahí a Tou con acento circunflejo a Mateo con acento circunflejo y Ontos, y, a su vez, a Colasía exactamente como seguimiento de las cosas, a Colo con acento circunflejo y Spragmasi. De esta forma, los nombres que el uso impone a las nociones peores se nos manifiestan exactamente iguales que los de las mejores. 179. Creo que si uno se molestara, descubriría muchos otros, a partir de los cuales podría pensar que quien establece los nombres quiere manifestar las cosas, no en movimiento o circulación, sino en reposo. Crat. Sin embargo, Sócrates, ya ves que la mayoría los ha manifestado de la otra forma. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Qué significa entonces esto, Cratilo? ¿Contaremos los nombres como votos y en esto consistirá su exactitud? ¿Es que el mayor número de cosas que se vea que significan los nombres va a ser el verdadero? Krat. No es lógico, desde luego. Sok. Signo de exclamación abierta de ninguna manera, amigo. Con que dejemos esto así y regresemos al punto desde el cual hemos llegado aquí. Pues ya anteriormente, 438 así recuerdas, afirmabas que el que impone los nombres habla de ponerlos, forzosamente, con conocimiento a aquello a lo que se los imponía, ¿acaso sigues opinando todavía así, o no? Krat. Todavía. Sok. Signo de interrogación abierta entonces afirmas también que el que puso los primarios los puso con conocimiento? Krat. Con conocimiento. Sok. Entonces, ¿con qué nombres conoció o descubrió las cosas, si los primarios aún no estaban puestos y, de otro lado, Sostenemos que es imposible conocer o descubrir las cosas si no es conociendo los nombres o descubriendo qué cosas significan. Crat. Creo, Sócrates, que objetas algo grave. Soc. Por consiguiente, ¿en qué sentido diremos que impusieron los nombres con conocimiento, 
o que son legisladores, antes de que estuviera puesto nombre alguno y ellos lo conocieran, dado que no hay otra forma de conocer las cosas que a partir de los nombres. Crat. Pienso yo, Sócrates, que la razón más verdadera sobre el tema es esta, existe una fuerza superior a la del hombre 180, que impuso a las cosas los nombres primarios, de forma que es inevitable que sean exactos. Soc. Signo de interrogación abierta y crees tú que el que los puso, si era un dios o un demon, los habría puesto en contradicción consigo mismo, o piensas que no tiene valor lo que acabamos de decir? Crat. Pero puede que una categoría de estos nombres no exista. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Cuál de las dos, excelente amigo, la de los que conducen al reposo, o al movimiento? Porque, según lo antes dicho, no va a decidirse en razón del número. Crat. No sería razonable en modo alguno, Sócrates. D. Soc. Por tanto, si los nombres se encuentran enfrentados y los unos afirman que son ellos los que se asemejan a la verdad, y los otros que son ellos, ¿con qué criterio lo vamos ya a discernir o a qué recurrimos? Desde luego, no a otros distintos pues no los hay, ¿con qué habrá que buscar, evidentemente, algo ajeno a los nombres que nos aclare sin necesidad de nombres cuáles de ellos son los verdaderos, que nos demuestre claramente la verdad de los seres? Ekerat. Así pienso yo. Soc. Por consiguiente, es posible, según parece, conocer los seres sin necesidad de nombres, siempre que las cosas sean así. Crat. Claro. 439 a Soc. Entonces, ¿por qué otro procedimiento esperas todavía en poder conocerlos, acaso por otro distinto del que es razonable y justísimo, a saber, unos seres por medio de otros, si es que tienen algún parentesco, o ellos por sí mismos? Pues, sin duda, un procedimiento ajeno y distinto de ellos pondría de manifiesto algo distinto y ajeno pero no a ellos. Crat. Me parece que dices verdad. Soc. Signo de exclamación abierta un momento, por Zeus. Es que no hemos acordado muchas veces que los nombres bien puestos son parecidos a los seres de los que son nombres y que son imagen de las cosas. Crat. Sí. Soc. Por consiguiente si es posible conocer las cosas principalmente a través de los nombres, pero también por sí mismas, ¿cuál será el más bello y claro conocimiento, conocer a partir de la imagen si ella misma tiene un cierto parecido con la realidad de la que sería imagen, bo, partiendo de la realidad, conocer la realidad misma y si su imagen está convenientemente lograda. Krat. Me parece forzoso que a partir de la realidad. Sok. En verdad, Puede que sea superior a mis fuerzas y a las tuyas dilucidar de qué forma hay que conocer o descubrir los seres, y habrá que contentarse con llegar a este acuerdo, que no es a partir de los nombres, sino que hay que conocer y buscar los seres en sí mismos, más que a partir de los nombres. Crat. Parece claro, Sócrates. Soc. Pues bien, examinemos todavía a fin de que esos muchos nombres que tienden a lo mismo no nos engañen, sí, en realidad, quienes los impusieron lo hicieron en la idea de que todo se mueve y fluye, así opino yo personalmente que pensaban, o bien, si acaso esto no es así, son ellos mismos los que se agitan como si se hubieran precipitado en un remolino y tratan de arrastrarnos en su caída. 181, porque considera, admirable Cratilo, lo que yo sueño a veces, diremos que hay algo bello y bueno en sí, y lo mismo con cada uno de los seres, o no. 182 e. Crat. Creo yo que sí, Sócrates. Soc. Consideremos, entonces, la cosa en sí. No si hay un rostro hermoso o algo por el estilo y parece que todo fluye, sino si vamos a sostener que lo bello en sí es siempre tal cual es. Crat. Por fuerza. Soc. Signo de interrogación abierta acaso, pues, será posible calificarlo con exactitud afirmando, primero, que existe y, después, que es tal cosa, si no deja de evadirse? O, oh, al tiempo que hablamos, se convierte forzosamente en otra cosa, se evade y ya no es así? Crat. Por fuerza. Soc. Signo de interrogación abierta ¿Cómo, entonces, podría tener alguna existencia aquello e que nunca se mantiene igual? Pues si un momento se mantiene igual, es evidente que, durante ese tiempo, no cambia en absoluto. Y si siempre se mantiene igual y es lo mismo, ¿Cómo podría ello cambiar o moverse, si no abandona su propia forma? Crat. De ninguna manera. Soc. Pero es más, 
tampoco podría ser conocido por nadie. Pues en el instante mismo en que se acercara quien va a conocerlo, se convertiría en otra cosa distinta, de forma que no podría conocerse que 440 cosa eso como es. Ninguna clase de conocimiento, en verdad, conoce cuando su objeto no es de ninguna manera. Krat. Es como tú dices. Sok. Pero es razonable sostener que ni siquiera existe el conocimiento, Kratilo, si todas las cosas cambian y nada permanece, pues si esto mismo, el conocimiento, no dejara de ser conocimiento, permanecería siempre y sería conocimiento. Pero si, incluso, la forma misma de conocimiento cambia, simultáneamente cambiaría a otra forma de conocimiento y ya no sería conocimiento. Si siempre está cambiando, no podría haber siempre conocimiento y, conforme a este razonamiento, no habría ni sujeto ni objeto de conocimiento. Ven cambio, si hay siempre sujeto, si hay objeto de conocimiento, si existe lo bello, lo bueno y cada uno de los seres, es evidente, para mí, que lo que ahora decimos nosotros no se parece en absoluto al flujo ni al movimiento. Sé por consiguiente, puede que no sea fácil dilucidar si ello es así, o es como afirman los partidarios de Heráclito y muchos otros. Pero puede que tampoco sea propio de un hombre sensato encomendarse a los nombres engatusando a su propia alma y, con fe ciega en ellos y en quienes los pusieron. Sostener con firmeza como quien sabe algo, y juzgar contra sí mismo y contra los seres que sano no hay nada de nada, sino que todo resuma como las vasijas de barro, en una palabra, lo mismo que quienes padecen de catarro, pensar que también las cosas tienen esta condición, que todas están sometidas a flujo y catarro. En definitiva, Crátilo, quizá las cosas sean así, o quizá no. Así pues, debes considerarlo bien y con valentía y no aceptarlo fácilmente, pues aún eres joven y tienes la edad, y, una vez que lo hayas considerado, comunícamelo también a mí, si es que lo descubres. Crat. Lo haré. Sin embargo, Sócrates, ten por seguro que tampoco ahora ando sin examinarlo. Antes bien, paréceme, cuando me ocupo de analizarlo, que es, más bien, de la forma en que lo dice Heráclito. Soc. Entonces, hasta luego. Ya me instruirás, compañero, cuando estés aquí de vuelta. Ahora, dirígete al campo, tal como estás equipado, que aquí Hermógenes te acompañará. Crat. Así será, Sócrates. Intenta también tú seguir reflexionando sobre ello. Platón de Atenas, dice Diógenes Laercio, era hijo de Aristón de Atenas, su madre, Perictione o Potona, Petona, descendía del gran legislador Solón, por Drópidas, hermano del legislador y padre de Critias, que tuvo por hijo a Calestro, de este último nació Critias, uno de los treinta tiranos, y Glaucón, de Glaucón, Cármides y Perictione madre de Platón. También era Platón descendiente en sexto grado de Solón, suponiéndose este mismo procedente de los dioses Neleo y Neptuno. Se pretende igualmente que su padre contaba entre sus antepasados a Codero, hijo de Melanto, uno de los descendientes de Neptuno, después del comandante y político ateniense Trasilo. Según un rumor acreditado en Atenas, y reproducido por el filósofo académico Esteusipo en el banquete fúnebre, por el peripatético Clearco de Solos en el elogio de Platón, y por el neopitagórico Anaxílides de Larisa en el segundo libro de los filósofos, deseando Aristón consumar su unión con Perictione, que era muy hermosa, no pudo conseguirlo, renunció entonces a sus tentativas, y vio al mismo Apolo en los brazos de su mujer, lo que le obligó a no unirse a ella hasta el fin de su matrimonio. Platón nació, según las crónicas del gramático e historiador Apolodoro de Atenas, en el primer año de la Olimpiada 88, séptimo del Targelión, el mes de mayo, día en que los habitantes de Delos creen que nació Apolo, murió en un convite de boda, según el biógrafo Hermipo de Esmirna el primer año de la Olimpiada a la edad de 81 años. El historiador Neantes de Sísico pretende que murió a la edad de 84 años. Platón enseñó por lo pronto en la Academia, y después en un jardín cerca de Colono, por testimonio de Heráclito de Éfeso, citado por Alejandro Polímata en las sucesiones. No había renunciado aún a la poesía, y se preparaba a disputar el premio de la tragedia en las fiestas de Dionisio el Tirano, cuando oyó a Sócrates por primera vez, contando entonces 27 años. Después de la muerte de Sócrates siguió las lecciones del filósofo escéptico Crátilo, discípulo de Heráclito, y las de Hermógenes, filósofo de la escuela de Parménides. A la edad de 28 años, 
según el académico Hermodoro de Éfeso, se retiró a Megara cerca del filósofo socrático Euclides de Megara, con algunos otros discípulos de Sócrates, después fue a Sirene a oír a Teodoro el matemático, y de allí a Italia cerca de los pitagóricos Filolao y Eurito de Tarento, pasó enseguida a Egipto para conversar con los sacerdotes. Platón tuvo al mismo tiempo intención de visitar a los magos, pero la guerra que desolaba el Asia se lo impidió. De vuelta a Atenas, se puso a enseñar en la Academia, gimnasio plantado de árboles y llamado así por el nombre del héroe Academo, como lo atestigua el poeta y comediógrafo ateniense Eupolis en los soldados libertados, bajo los paseos sombríos del dios Academo. Ya hemos dicho cómo murió. Favorino, en el tercer libro de los comentarios, refiere este suceso como acaecido en el tercer año del reinado de Filipo I de Macedonia. Teopompo habla de las reprensiones que este príncipe le dirigió. El historiador romano misoniano, por otra parte, refiere un proverbio citado por el filósofo judío Filón de Alejandría, del cual debía resultar que Platón había sucumbido a consecuencia de una enfermedad pedicular. Sus discípulos le hicieron magníficos funerales y le enterraron en la academia, donde había enseñado durante la mayor parte de su vida, y de la que ha tomado su nombre la escuela platónica.